சாப்பாடு போடணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் பில்டிங் கட்டிட்டு தான் சாப்பாடு போடுவேன்னு இல்லை நான் எப்போ வேணாலும் சாப்பாடு போடுவேன் எனக்கு தர்மச்சாலைங்கிறது கட்டணம் இல்லை நான் செய்யணும்னு என் கையிலிருந்து ஒரு கரண்ட் எடுத்து சாப்பாடை போட்டால் நானே நடமாடும் தர்மச்சாலை தாங்கிறத தான் வள்ளல் பெருமான் நமக்கு இந்த இடத்துல உணர்த்துகிறார் என்னது <laughs> 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 ஒரு பிள்ளையார் கோயிலில் காசு திருடுறான் அவனை மாதிரி ஒரு பக்தி மனை நான் பார்த்ததே இல்லைங்க மூணு முறை விநாயகரை சுற்றி வந்து பதினெட்டு தோப்புக்கரணம் போட்டு அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி உண்டியில் தூக்கிட்டு வந்துட்டான் இப்போ அந்த பக்தி நீங்கள் என்னென்னு சொல்லுவீங்க மெச்ச முடியுமா எது பக்தி ஐயா சொல்ல ராஜாவாகவே இருந்தாலும் பசின்னு வந்துட்டா பிச்சைக்காரனை விடவும் இறந்து எனக்கு குடுன்னு கேட்பான் செங்கையில் மான் தூக்கி சிவந்த மழு தூக்கி அங்கத்தில் ஒரு பெண்ணை அனுதினமும் தூக்கி திங்களை கங்கையை கதித்த சடையில் தூக்கி அங்குமிங்கும் தேடி எவரும் கண்டிராத காலை தூக்கி ஆடும் தெய்வமே என்னை கை தூக்கி ஆள் தெய்வமே அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தாயாகி தந்தையுமாய் தாங்குகின்ற தெய்வம் தன்னை நிகர் இல்லாத தனித்தலைமை தெய்வம் வாயார வாழ்த்துகின்றோர் மனத்தமர்ந்த தெய்வம் மலரடி என் சென்னிமிசை வைத்த பெரும் தெய்வம் காயாது கனியாகி கலந்தினிக்கும் தெய்வம் கருணை நிதி தெய்வம் முற்றும் காட்டுவிக்கும் தெய்வம் சேயாக எனை வளர்க்கும் தெய்வமகா தெய்வம் சிர்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம் திருவருட் பிரகாச வல்லல் பெருமானினுடைய இருநூற்று ஓர் ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து இருநூற்று இரண்டாவது வருவிக்க உற்ற நாளை மிக சீரோடும் சிறப்போடும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அருள்ஜோதி அண்ணா ஆலயத்தின் வாயிலாக உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கங்களை தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் நல்ல தலைப்பிலே நாம் இன்றைக்கு சிந்திக்க இருக்கிறோம் அருள் அறிவு ஒன்றே அறிவு மற்றெல்லாம் மருள் அறிவு என்று வகுத்த பெரும் சிவமே அப்படின்னு ஒரு அகவல் பாடலிருந்து ஒரு வரி எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அருள் அறிவே அறிவு மற்றெல்லாம் மருள் அறிவு அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான தலைப்பு இது சாதாரண தலைப்பு இல்லை ஏன்னா எங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி எங்களை மாதிரி இந்த புத்தகத்தெல்லாம் படிச்சுட்டா திருவருட்பாவெல்லாம் கரைச்சி குடிச்சிட்டா உரை நடைய அட்டை டூ அட்டை படிச்சுட்டா சன்மார்க்கத்தே நாங்கள் கற்று முடிச்சிட்டோம்னு நினச்சிக்கிறோம் அது அறிவு இல்லை அறிவு எவ்வளவு ஆபத்தானதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இது ஐயா தான் ரொம்ப தெளிவாக அந்த இடத்த டச் பண்ணி பேசுகிறார் சில பேருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நல்லா அழகாக சொல்ல வந்தாங்க நம்ம அதை புரிஞ்சிக்க முடியல இப்போது மணிவாசகர் ஒரு பாட்டு பாடினார் இங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் குற்றாலத்தில் இருக்கிற இறைவன் மீது பாடிய ஒரு பாடல் உற்றாரை ஆண் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் அடுத்த வரி என்னங்க கற்றாரை ஆண் வேண்டேன் அவர் யாரை வேணாங்கிறாரு மணிவாசகரே படித்தவங்க வேணாங்கிறார் கூட ஏன் படித்தவங்க வேண்டான்னா இந்த ரொம்ப படித்த அறிவு கிடம் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அருள் தடைப்பட்டு போயிடும் அது கேட்குற கேள்வி அதை நியாயப்படுத்தணும்னு நீங்கள் நினைக்கும் போது அதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல முயற்சி செய்கிற போது உங்களுடைய பக்தி அங்கே தோற்று போயிடும் அறிவுக்கு இடம் கொடுத்தீங்கன்னா பக்தி தோற்று போயிடும் அறிவுக்கு இடம் கொடுத்தீங்கன்னா ஜீவகாரண்யம் தோற்று போயிடும் யோசிச்சு பாருங்க இப்போ உங்ககிட்ட பசின்னு வந்து ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறாரு ஒரு பத்து ரூபாய் கேட்குறாரு 
உங்கள் பேக்கெட்டில் ஒரு பத்து ரூபாய் இருக்குது நீங்கள் வெறும் ஜீவகாருண்யத்தோடு இருந்தீங்கன்னா எடுத்து கொடுத்துருவீங்க இந்த எடுக்க போகும்போது உங்கள் அறிவு ஒன்று சொல்லும் உங்ககிட்டயே காசு இல்லை பஸ்ஸுக்கு போகிறதுக்கு உனக்கே ஒரு பத்து ரூபாய் சேஞ்சு தேவைப்படுது இது எதுக்கு தேவையில்லாமல் இவங்ககிட்ட கொடுக்குறேன்னு சொல்லும் அப்புறம் அறிவு சொல்லும் இவனுக்கு இதே வேலை எப்போ பார்த்தாலும் இவன் தான் பத்து பேர்கிட்ட இப்படி தான் வாங்குவான் சும்மாவே வந்து பிச்சை கேட்குறது இவனுக்கு வேலை இவனுக்கு நீ கொடுக்காத யாருங்க சொல்லும் அறிவு சொல்லும் அதனால தான் மணிவாசகர் சொன்னார் கற்றாரை ஆண் வேண்டேன் யார் நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேனே இறைவனை நோக்கிய பயணத்திலே போகிற போது அறிவுக்கு இடம் கொடுத்தீங்கன்னா சத்தியமாக உங்களால் இறைவனை ஒருபோதும் அறிய முடியாது ஏன்னா இறைவன் அறிவுக்கு உட்பட்டவன் இல்லை அதனால தான் எங்கள் வள்ளலார் என்ன பாடினார் அறிவெனும் கைக்குள்ளே அகப்படும் மலையேன்னு பாடலை என்னங்க பாடினார் அன்பேனும் கரத்துள் அகப்படும் மலையேன்னு பாடினார் ஆனால் தலைப்பு நல்லா பாருங்க அருள் அறிவு ஒன்றே அறிவு அருள் அறிவு ஒன்றே அறிவு மற்ற எல்லாம் மருள் அறிவுனா நம்ம ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே அறிவு ஒன்று இல்லை அறிவு ரெண்டு அப்படின்னா என்ன நமக்கு ரெண்டு அறிவு இருக்குங்கிறாரு வள்ளலார் ரெண்டு அறிவு இருக்குங்கிற நமக்கு சந்தோஷப்படணும் அப்பா நான் அறிவேல நினைச்சேன் எனக்கு ரெண்டு அறிவு இருக்கா பரவாயில்ல பார்த்து சந்தோஷப்படல ரெண்டு அறிவு இருக்குங்கிறார் ஒன்று அருள் அறிவு இன்னொன்று மருள் அறிவு இப்போ நமக்கு கேள்வி வரணும் அருள் அறிவு எது மருள் அறிவு எது அப்படிங்கிற நமக்கு முதல்ல அறிவு எதுன்னே நமக்கு தெரியறது இல்லை அருள் அறிவு எது மருள் அறிவு எது அப்படின்னு கேள்வி அப்போ ஐயா நமக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறார் எதெல்லாம் அருள் அறிவு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் எதுவெல்லாம் உங்களை மரணமிலா பெருவாழ்வை நோக்கி நகர்த்தி போகிறதோ அதுவெல்லாம் அருள் அறிவு எதுவெல்லாம் உங்களை சீக்கிரம் மரணத்தை நோக்கி கொண்டு போகிறதோ அதுவெல்லாம் மருள் அறிவு அவ்வளோதான் இது ரொம்ப எளிமையாக எளிமையாக சொல்லணும்னா இது அருள் அறிவு அது மருள் அறிவு இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா பாருங்க அறிவைய ரெண்டு விதம்னு சொன்னார்னா நீங்கள் ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன் இரோசிமா நாகசாயில் குண்டு போட்டாங்க அது அறிவா அறிவு இல்லையாங்க அறிவு அந்த அணுவை கண்டுபிடிச்சது அந்த அணுவை வெடிக்க வச்சுது அதை வச்சு இத்தனை பேரை கொல்லலாங்கிறதெல்லாம் என்னதுங்க அறிவு அந்த அறிவு கடவுளை நோக்கி கொண்டு போய் சேர்க்குமா சேர்க்காது எல்லா அறிவும் கடவுளை நோக்கி கொண்டு போய் சேர்க்குமா சேர்க்காது அப்போ அதனால தான் ஐயா பிரிக்கிறார் என்னென்னு அருள் அறிவு ஒன்றே அறிவு சரி அது என்ன அருள் அறிவு எது மருள் அறிவு பாருங்க திருவள்ளுவர் நமக்கு இதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு இடத்துல பொருத்தமாக வைக்கிறார் எது அருள் அறிவுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எங்கே எழுதுறார் பாருங்க இப்போ எனக்கு அறிவு இருக்கு அறிவால் என்ன பயன் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் நீங்கள் என்னங்க சொல்லுவீங்க அறிவால் என்ன பயன் இப்போ இந்த சேர் இருக்குது இந்த சேரால் எனக்கு என்ன பயன் நான் உட்காறேன் இந்த மைக் இருக்குது இந்த மைக்கால் எனக்கு என்ன பயன் நான் பேசுகிறேன் அறிவால் என்னங்க பயன் நான் சொல்ல வாய் நீங்கள் என்ன பயன் இருக்குன்னு மாட்டாமல் எப்படி திருடலான்னு சொல்லிக் கொடுக்குது எப்படி பொய் பேசலான்னு சொல்லிக் கொடுக்குது உண்மை மாதிரியே எப்படி பொய் பேசலான்னு சொல்லிக் கொடுக்குது எப்படி வெளியே மாட்டாமல் அயோக்கியதனம் பண்ணலான்னு சொல்லிக் கொடுக்குது இது எல்லாத்தையும் யாருங்க சொல்லிக் கொடுக்குறதே அறிவு தான் சொல்லிக் கொடுக்குது இதெல்லாம் அறிவோட பயன்னு சொல்கிற முடியுமா எது பயன் தெரியுமா நன்மையை செய்வது தான் பயன் கெட்டதை செய்கிறது பயன் இல்லை நான் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி நைட்டெல்லாம் திருடி ஐம்பதாயிரரூபா சேர்த்துருக்கேன்னா அது பயன் ஆகிடுமா அது பயன் கிடையாது எது பயன் நன்மையை செய்வது தான் பயன் மற்றதெல்லாம் பயன் கிடையாது நீங்கள் உழைச்சாலும் நான் கஷ்டப்பட்டு திருடினப்பா அப்படின்னா அதுக்காக பயன் ஆகிடும் பக்தியும் அப்படி தான் நல்லதற்கானது தான் உண்மையான பக்தி நடுவில் ஒரு ஒரு இதில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு திருடன் ஒரு பிள்ளையார் கோயிலில் காசு திருடுறான் அவனை மாதிரி ஒரு பக்தி மனை நான் பார்த்ததே இல்லைங்க மூணு முறை விநாயகரை சுற்றி வந்து பதினெட்டு தோப்புக்கரணம் போட்டு அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி உண்டியில் தூக்கிட்டு வந்துட்டான் இப்போ அந்த பக்தி நீங்கள் என்னென்னு சொல்லுவீங்க மெச்ச முடியுமா எது பக்தி பயனோடு இருந்தால் தான் அந்த பக்திக்கும் அர்த்தம் இருக்கிறது பயனோடு இருந்தால் தான் அந்த அறிவுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது உண்மையா இல்லையா பயனோடு இருந்தால் தான் அந்த அறிவுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது அந்த பக்திக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது இப்ப எதுங்க அறிவின் பயன் நீங்க திருவருட்பால் ஏதாவது சந்தேகம் வந்தா திருவருட்பாவிலேயே உங்களுக்கு விடை உண்டு ஒருவேளை திருவருட்பால உங்களுக்கு விடை கிடைக்கலன்னு கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா நீங்க நேரா போக வேண்டிய இடம் எது தெரியுமா திருக்குறளுக்கு தான் போனா வள்ளுவருக்கு பின்னால் 
அதே விஷயங்களை இன்னும் சிரத்தையோடு சொன்னது வல்லலார் உங்களுக்கு வல்லலார் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு புரியலனா வள்ளுவர் கிட்ட போய் சரணாகதி அடைஞ்சிருங்க திருவள்ளுவர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் அறிவினுடைய பயன் என்னன்னா அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடைன்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா என்னங்க போ ஒரு அறிவுடைய பெரிய பயன் என்ன தெரியுமா நம்ம முன்னாடி ஒரு உயிர் வாடுச்சுன்னா துன்பப்பட்டுச்சுன்னா அந்த துன்பத்தை போக்குறது அறிவு இல்லை ஐயா ரொம்ப அழகாக எழுதுறார் திருவள்ளுவர் அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடைன்னு எழுதுறார் நீங்கள் அந்த அடுத்தது உயிரினுடைய வழியை நீங்கள் போக்குறீங்க போக்கலைங்கிறதெல்லாம் செகண்ட்ரி முதல்ல உங்களுக்கு அதோடைய வழி உங்கள் வழியாக உணர்றீங்களா அதுதான் அறிவு ஏன் முன்னாடி ஒருத்தன் ஐயோன்னு விழுந்துட்டான் கடனில் நானே கடன் வாங்கி விழுந்தா மாதிரி எனக்கு மனசில் கஷ்டம் வந்தால் தான் அதுக்கு பேர் அறிவின் பயன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவனுக்கு உதவுறீங்க உதவலை அதெல்லாம் ரெண்டாவது முதல்ல அவனுக்கு ஒரு துன்பம் வருகிறது அது அவன் கூட இல்லை ஐயா திருவள்ளுவர் இன்னும் அழகாக சொல்கிறார் பிறரின் நோயின்னு எழுதலை என்னென்ன எழுதுனாருங்க பிரிதின் நோயின்னு எழுதுறார் அப்படின்னா என்ன மனுஷங்க மட்டும் இல்லையாம் எந்த உயிரினம் துன்பப்பட்டாலும் அந்த துன்பத்தை தன் துன்பமாக நினைத்தால் தான் அது அறிவின் பயன்னு சொன்னார் அந்த அறிவின் பயனுடைய அந்த அறிவு தான் வள்ளல் பெருமான் சொல்லுகின்ற அருள் அறிவு ஏன்னா அந்த அறிவில் தான் என்ன இருக்குங்க அருள் இருக்கும் மற்ற அறிவில் அருள் கிடையாது இந்த அருள் அறிவை எப்படி பெற முடியும் அடுத்து கேள்வி கேட்கலாம் எனக்கு இந்த அறிவு இல்லை ஏன் அறிவு என்னை பற்றி மட்டுமே தான் யோசிக்குது சுயநலமாக தான் இருக்குது நான் எப்படி அடுத்தவனை பற்றி யோசிக்க முடியும் எனக்கு இப்போ என்ன நடக்குது எனக்கு ஸ்கை நிறைய சம்பளம் வருதா நான் மூணு வேலை சாப்பிட்றேன்னா இதை பற்றி தான் முதல்ல நான் யோசிக்க முடியும் நான் போய் அடுத்தவன் சாப்பிட்டானா நான் எப்படி யோசிக்க முடியும் அப்படின்னா அதான் ஐயா சொல்கிறாரு உங்கள் அறிவு அருள் அறிவாக மாறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதுக்கு தான் ஐயா நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு வழி செய்து விட்டு போனார் என்ன வழி செஞ்சுட்டு போனார் தெரியுமா தர்மச்சாலைன்னு ஒன்று எழுப்பிட்டு போனார் தர்மச்சாலை என்ன தெரியுமா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி தர்மச்சாலை சோறு போடுகிற அன்னச்சத்திரம் மட்டும் கிடையாது என்ன கேட்டா அறிவு விளங்கும் இடம் அறிவின் விளக்கம் திறக்கப்படும் இடம் அறிவு விருத்தியாகும் இடம் ஒன்று உண்ணென்றால் அது சத்திய தர்மச்சாலையில் தான் அறிவு விளக்கம் பெறுகிறது சத்திய தர்மச்சாலையில் தான் அறிவு விளக்கம் பெறுகிறது ஏன் இதை சொல்கிறேன் தெரியுமா யோசிச்சு பாருங்க பசியோடு இருக்கீங்க பசியோடு இருக்கீங்க நான் பேசுறதுலாம் கேட்பீங்க பசி வந்தால் முதலில் பறந்து போகிறது எது தெரியுமா அறிவு தான் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றதுலாம் அதனால தான் ஐயா உரை நடல் எழுதுவார் என்னன்னு தெரியுமா ஒரு நாட்டையே ஆளுகிற சக்கரவர்த்தி ஆனாலும் சரி யாருங்க ரொம்ப உயர்ந்தவன் சக்கரவர்த்தி ராஜா ஒரு நாட்டையே ஆளுகிற அரசனாக இருந்தாலும் சரி கன நேரத்தில் யாரை வேணாலும் தூக்கி போட்டு மிதிக்கிற ஒரு பெரிய வீரனாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றையும் துறக்குவதற்கான தயாராக இருக்கிற ஒரு முனிவராக இருந்தாலும் சரி இந்த மூணு பேரும் உயர்ந்தவர் இல்லையா ஒரு பெரிய வீரங்க பத்து பேர் வந்தால் கூட அடிப்பான் அப்படி ஒரு வீரன் நாட்டையே ஆடுற ராஜா எல்லாத்தையும் துறக்க தயாராக இருக்கிற ஒரு முனிவன் இந்த மூணு பேர் எவ்வளோ உயர்ந்தவர்கள் ஆனால் ஐயா எழுதுறார் ஒரே நடையில் இந்த மூணு பேருக்கும் பசிச்சுதுன்னு வெய்யி ராஜா தானே பிச்சைக்காரனை விட மோசமாக நடந்துப்பான் அவன் ராஜா தானே அவனுக்கு பசின்னு ஒன்று வரவை போ கூட்டு போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்து கட்டி போட்டு ஒரு அஞ்சு நாள் சாப்பாடு போடாமல் போ கை தட்டி கூப்பிட்டவன் தானே ராஜா கெஞ்சுவான் ஏய் சாப்பாடு குடுறா சாப்பாடு போடுறா என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா அவன் எனக்கு சாப்பாடு குடுறா நான் உன் அரண்மனையில் எடுத்து வச்சு உன்னை பார்த்துக்கிறேன் டேய் உனக்கு தங்க கட்டியாக கொடுக்குறேன்டா சொல்லணும் சொல்ல மாட்டானா அவன் போட போகிற சாப்பாடு ஒரு கவலமாக இருக்கும் இவன் அதுக்கு என்ன பேரம் பேசுவான் தெரியுமா நான் ஒரு ஊரியே உனக்கு எழுதி வைக்கிறேன்டா சாப்பாடு கொடுறான்பா சொல்லணும்னா சொல்ல மாட்டானா ஐயா சொல்ல ராஜாவாகவே இருந்தாலும் பசின்னு வந்துட்டா பிச்சைக்காரனை விடவும் இறந்து எனக்கு குடுன்னு கேட்பான் வீரனாக இருப்பான் பத்து பேர் வந்தாலும் அடிப்பான் அஞ்சு நாள் சோறு போடாமல் விடுங்க அஞ்சாவது பையன் வந்து அரைஞ்சிட்டு போவான் திரும்ப அடிக்க முடியாது பெரிய வீரனாக இருப்பான் அஞ்சு நாள் பசி பட்னி போட்டு பாருங்க சின்ன பையன் வந்து அடித்தா கூட திரும்ப அடிக்க முடியாது கையே தூக்க முடியாது கையே தூக்க முடியாது வீரனாகவே இருந்தாலும் பெரிய முனிவன் எல்லாவற்றையும் துறந்த ஒரு பெரிய முனிவன் எல்லாத்தையும் துறந்துட்டார் ஒரு ரெண்டு நாள் சாப்பாடு போடாமல் விடுங்க எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் நான் எல்லாம் துறந்தவன் 
வயிறையும் துறந்து விட்டேன் எனக்கு பசி இல்லைன்னு சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டார் நம்ம படிக்கிறோம் புத்து பூக்க தவம் இருந்தாங்க அப்படின்னு ஐயா சாப்பிடாம இருந்திருக்காரு ஏன் அவர் அவர் உணவை அவரே தயாரித்துக் கொள்ளுகிற பக்குவ நிலைக்கு போயிட்டாரு நான் போக முடியுமா இப்ப நாளைக்கு நானும் என் உணவை நானே தயாரித்துக் கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு நான் போயிட்டேன்னா நாலாவது நாள் கதவு வச்சு வெளியே வந்துருவேன் எனக்கு பசிக்குதுட்டு முடியாது பெரிய முனிவராகவே இருந்தாலும் உனக்கு பசி வந்தா நீ முனிவராக இருக்க முடியாது இப்போ இன்னைக்கு ஒரு விளம்பரத்தில் சொல்கிறாங்கல்ல பசி வந்தா நீ நீயாக இருக்க மாட்டேன்னு அது எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிற ஐயாவுடைய உரைநடையிலேருந்து எடுத்த வழியாது நீ ராஜாவே இருந்தாலும் முனிவராகவே இருந்தாலும் வீரனாகவே இருந்தாலும் பசி வந்தா நீ நீயாக இருக்க மாட்டேன் பசி வந்தா நீ நீயாக இருக்க மாட்டேன் அப்போ அந்த அந்த பசி தவிர்க்கிற அந்த செயல் இருக்கிறது பாருங்கள் அது எவ்வளவு உயர்வான செயல் ஏன்னா எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒன்று பசி அப்படிதானுங்களே எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒன்று என்னங்க பசி யாராவது சொல்ல முடியுமா கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அஞ்சு நாள் பசிக்காமலே ஒருவர் வாழ்ந்தார் கின்னஸ் ரெக்கார்டு ஏதாவது உண்டா கிடையாது என்ன நடந்தாலும் சாப்பாடு உண்டு சார் தப்பாக எடுத்துக்காங்க எழவு வீடு கூட சாப்பிடாமல் இருக்க மாட்டாங்க ஒரு வேலை சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க நைட்டு என் அப்பா போயிட்டாரு போ நான் ஒரு ஒரு மாதம் சாப்பிட மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் அப்பா நீ நேராக போய் பார்க்க வேண்டியதுதான் உண்மையா இல்லையா பிடிச்சவங்களே இறந்து இறந்து போனால் கூட சாப்பாடு எப்படிங்க ஒதுக்க முடியும் ரெண்டு வேலை ஒதுக்க முடியும் அப்புறம் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அதுக்கு மேலே சாப்பாடு அவங்களால் விட முடியாது அதான் ஐயா சொல்கிறாரு பசி தவிர்க்கிற என்கிற உபகாரத்தை இறைவன் வேண்டுமென்றே இந்த மண்ணில் படைத்திருக்கிறார் ஏன் வேணுமனே படைச்சார் தெரியுமா அருள் அறிவு விரக் அருள் அறிவு விளக்கம் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே பசி என்கிற ஒன்றை எல்லாருக்கும் பொதுவாக்கி இறைவன் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்கிறார் இந்த பசி தவிர்க்கிற விஷயத்தை மொத முதல்ல ரொம்ப அழகாக எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கறது வல்லலாறு தான் நான் எப்போதும் சொல்வது தான் ஒரு துறவி எந்த துறவியாவது சாப்பாடு போட்டுக்கிறான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களாங்க எந்த துறவியாவது சாப்பாடு போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஐயா காலத்தில் மடங்கள் இருந்தது மடங்கள்லாம் சாதாரண மடம் நினைக்கிறீங்களா அவங்ககிட்ட இல்லை இதை ஏக்கர் நிலமே இல்லை அவ்வளோ ஏக்கர் நிலம் மடங்களுக்கு சொந்தமாக இருந்துச்சு பல ஏக்கர் நிலம் மடங்களுக்கு சொந்தமாக இருந்த போதும் கூட எந்த மடமும் விவசாயம் செய்த சாப்பாடு செய்து ஊருக்கு சோறு போட்டதா கிடையாது மடத்தில் சாப்பாடு போட்டது உண்டு அது யாருக்கு போடுவாங்க எப்போ போடுவாங்கன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் டெய்லி சாப்பாடு போட்டது இல்லை வர எல்லாரும் மடத்துக்குள்ளே சாதாரணமாக போயிட முடியாது போகிறவர்கள் தான் போக முடியும் மற்றவங்க வெளியில் தான் நிற்கணும் ஆனால் வள்ளலாறு என்கிற துறவி செய்த அற்புதம் என்ன அவர் மடாதிபதிலாம் இல்லை அவருக்கு ஏக்கர் கணக்கில் விவசாயம் பண்ணலாம் இடம் கொடுக்கல ஆனால் ஒரு தனி மனிதனாக நின்று ஒரு அடுப்பை ஏற்றி இன்றைக்கு வரைக்கும் இரநூத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாகவும் சோ சோறு போட்டு கொண்டிருக்கிறார் வள்ளல் பெருமான் என்றால் இதை விட என்ன ஒரு பெரிய மகத்துவம் இருக்க முடியும்னு யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆயிடுச்சுங்க சாப்பாடு போட்டுட்ருக்காரு நான் இப்பயும் எப்பயும் பெருமையாக தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கொரோனா வந்தது எல்லா கதவும் முடிச்சு கோயில்களின் கதவுகள் கூட மூடியது ஆனால் சத்திய தர்மச்சாலையின் கதவுகள் மூடப்படவில்லை என்பதை விட என்ன ஒரு பெரிய பெருமையை வள்ளல் பெருமான் நமக்கு செஞ்சிருக்கார் யோசிச்சு பாருங்க என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் சுனாமி வந்தப்போ கூட அது அதை அணையலங்க அந்த அந்த அடுப்பு எரிந்து கொண்டே இருந்தது அந்த அடுப்பு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறோம் ஞான சபைக்குள்ளே இருக்கிற தீப ஒளியில் இறைவன் இருக்கிறான் என்று உண்மை அதுவல்ல உண்மையில் இறைவன் சத்திய தர்மச்சாலையின் அடுப்பின் நெருப்பில் தான் இருக்கிறான் என்பதைத்தான் நாம் எல்லோரும் முதலில் உணர வேண்டும் அதனால தான் சலிப்பு உண்டான போது வள்ளல் பெருமான் ஞான சபையை பூட்டி கொண்டு வந்தாரே தவிர தர்மச்சாலையை பூட்டி கொண்டு வரவில்லை என்றால் ஐயாவுக்கு தெரியும் இந்த ஜோதியை விட அந்த ஜோதி முக்கியம் என்று ஐயா நினைத்தார் ஏன்னா இந்த ஜோதியை கூட அவன் அவங்க உள்ள பார்த்துமா அதுக்கு தான் அதை கட்டினார் சத்திய ஞான சபை என்னுள் கண்டனன் அவர் உள்ள பார்த்ததுக்கு வெளியே கட்டினார் அதை மூடிட்டா கூட போயிட்டு போகுது அவன் அவங்களுக்குள்ள பார்க்க போறான் சத்திய தர்மச்சாலை அவங்களுக்குள்ள பார்க்க முடியாது சத்திய தர்மச்சாலை பசி அவனுக்கு யாராவது கொடுத்தாதான் சாப்பிட முடியும் அதனால சத்திய தர்மச்சாலை ஐயா பூட்டல இந்த தர்மச்சாலை என்கிற மூணு கொண்டு வந்தார்ல ஐயா சங்கம் எழுப்பினார் சாலை கட்டினார் சபை தோற்றுவித்தார் இந்த மூன்றிலே அருள் அறிவு எங்கே வெளிப்படுகிறது தெரியுமா சங்கத்திலேயோ சபையிலேயோ கூட இல்லை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அருள் அறிவு வெளிப்படுகின்ற ஒரே இடம் சத்திய தர்மச்சாலையில் தான் அது வெளிப்படுகிறது அதே நான் ரெண்டு முறை ரெண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கு போனேன் போகும்போதும் ரொம்ப அதை நான் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி விரும்பி இந்த செய்தியை நான் இன்றைக்கி காலையிலையும் அதை பேசினேன் திரும்ப திரும்ப பேசுகிற செய்தியாக இருந்தாலும் என்னால் இதை இதை ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொல்கிறதுக்
தர்மசாலை ஐயா தொடக்க விழா பண்ணுறார் தொடக்க விழானா என்னங்க தொடக்க விழா பண்ணுறாரு தொடக்க விழானா என்னங்க தொடங்கி வைக்கிறது தொடங்கி வைக்கணும்னா என்னங்க வேணும் இப்போ நான் ஒரு ஸ்கூல் கட்டுறேன் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை தொடக்க விழா பண்ணி நடத்துகிறேன் நான் என்னங்க பண்ணணும் முதல்ல பள்ளிக்கூடம் கட்டணும் அதுக்கப்புறம் தான் தொடக்க விழா பண்ணணும் இப்போ அன் அருள்ஜோதி அண்ணா ஆலயம் எழுப்பியிருக்காங்க அண்ணா ஆலயம் தொடக்க விழானா என்னங்க அர்த்தம் அண்ணா ஆலயம் பில்டிங் கட்டி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தொடக்க விழா பண்ணணும் ஆனால் ஐயா பாருங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க சாலை தொடக்க விழா அழைப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று போடுறாரு ஐயா இந்த அழைப்பில் என்ன ஒரு ஜோர்னா ஐயா ஒரு அழைப்பு இதில் அடிக்கலை இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் இப்போ இன்றைக்கி ஜென்ரேஷன் தெரியும்ல நீ அதை பத்திரிக்கையாவது போட்டுக்கோ நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு நான் எனக்கு பிடிச்சா மாதிரி தான் பத்திரிக்கை போடுவோமா பார்த்துருக்கீங்கள ரெண்டு பத்திரிக்கை அடிப்போம் வீட்டில் சொந்தக்காரங்களுக்கு ஒரு பத்திரிக்கை அடிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்குன்னு ஒரு பத்திரிக்கை அடிப்பான் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா ஐயா ரெண்டு பத்திரிக்கை அடிக்கிறாரு எதுக்குங்க சாலை திறப்பு விழா பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பத்திரிக்கை அடிக்கிறாரு ஐயா இந்த ரெண்டு பத்திரிக்கை ஒரே மாதிரி பத்திரிக்கை இல்லை ஒரு பத்திரிக்கை யார் அடிக்கிறார் தெரியுமா சாமியார்களுக்கு அடிக்கிறார் அந்த காலத்து மடாதிபதிகள் ஆதீனங்கள்லாம் இருப்பாங்கல்ல அந்த மடாதிபதி ஆதீனங்களுக்காக ஒரு பத்திரிக்கை அடிக்கிறாரு இன்னொரு பத்திரிக்கை யார் தெரியுமா அடிக்கிறாரு நம்மளுக்கு அடிக்கிறார் பொது ஜனங்களுக்காக அடிக்கிறார் இப்போ எங்கள் கிராமங்கள்லாம் நாங்கள் ரெண்டு பத்திரிக்கை அடிப்போம் ஊர் பத்திரிக்கை அப்படின்னு ஒன்று அடிப்போம் அது எப்படின்னா அந்த மஞ்சளில் மஞ்ச பத்திரிக்கையாக ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லா வீட்டுக்கும் கொடுக்குறதுக்குன்னு இந்த சொந்தக்காரங்களுக்கு விஐபிக்கெலாம் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு பத்திரிக்கை அடிப்போம் ஐயா அந்த மாதிரி ரெண்டு அழைப்பு இதழ் ஏற்பாடு பண்ணுறார் எதுக்குங்க சத்திய தர்மசாலை தொடக்க விழாவுக்கு ரெண்டு பண்ணுறார் இதை நம்ம புறநடையில் பார்க்கலாம் மூ அப்பாசாமி செட்டி அவர் தான் அதை செய்கிறாரு ஐயா அதுக்கு மேற்பார்வையில் அது நடக்குது இந்த ரெண்டு பத்திரிக்கை எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் பாருங்கள் சாமியார் எழுதுகிற பத்திரிக்கையை சாந்த சித்தமுடைய சாமி அவர்களுக்கு வந்தனம் அப்படின்னு ஆரம்பித்து அந்த பத்திரிக்கை தொடங்குது நமக்கு எழுதுகிற பத்திரிகையில் அன்பும் தயவும் உடைய ஐயா வந்தனம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் இதுதான் ரெண்டு பத்திரிகையும் சரியா இப்போ கண்டென்ட் பாருங்கள் ஐயா எப்படி எழுதுகிறாருன்னு ஒரு ஒரு முறை சொல்லும் போதே எனக்கு புதுசாக சொல்கிற மாதிரியே ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது இதை படிக்கும்போது முதல்ல என்ன எழுதுறாரு தர்மசாலை நான் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இதை பண்ண போகிறேன் அதை பண்ண போகிறலாம் இல்லை ஒரு பத்திரிகையினுடைய முக்கியமான விஷயம் அது எங்கே நடக்குதுங்கிறத போடணும் இன்றைக்கிலாம் நம்ம ஆள் பத்திரிக்கை அடிக்கிறாங்க அஞ்சு பக்கம் ஆறு பக்கத்துக்கு பத்திரிக்கை அடிக்கிறான் எங்கே நடக்குதுங்கிறதே அது அடிக்காமல் விட்டுறான் பத்திரிக்கை மட்டும் தான் இருக்குது எங்கடா நடக்குது தெரியலையே அப்படியே அட்ரஸ் போட்டாலும் கண்டிக்கே தெரியாமல் குட்டி வீடாக போடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா பெரிய பத்திரிக்கை இருக்கும் நடைபெறும் இடம் அப்படின்னு குட்டியாக போடுவான் சில பேர் விழா சில பேர் பத்திரிக்கை அடிக்கிறதே எதுக்கு நினைக்கிறீங்க சில பேர் வரணும்னு ஒரு நிகழ்ச்சி சில பேர் வரவே கூடாதுன்னே நிகழ்ச்சி நடத்துகிற கூட்டு ஐயா முதல்ல என்ன தெரியுமா எழுதுறாரு அந்த அழைப்பு இதழில் தர்மசாலை நான் எங்கே நிறுவியிருக்கேங்கிற அட்ரஸை சொல்கிறார் அது எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் சிதம்பரம் தளத்துக்கு சுமார் இருகாத வழிநடை எல்லையில் கூடலூரை சார்ந்த வடலூர் என்றும் பார்வதிபுரம் என்றும் வழங்கப்படுகின்ற ஊருக்கு வடபுரத்தில் மொத அட்ரஸ் கிளியராக புரிஞ்சிச்சிங்களா உங்களுக்கு என்னங்க சொல்கிறார் மொத அட்ரஸ் தில்லை சிதம்பரத்தில் இருந்து இருகாத தூரம் வழிநடை நடந்து வந்தா வடலூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே தர்மசாலை ஆரம்பிக்கிறேங்கிறார் அட்ரஸ் ஒன்று தானே சொல்லணும் ஆனால் ஐயா ஒரு அட்ரஸ் சொல்லலை மூணு அட்ரஸ் கொடுக்குறாரு வர்றதுக்கு ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் சென்னையிலிருந்து கும்பகோணத்திற்கு போகின்ற பெரிய பாட்டை இந்த சொல்ல படித்து நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் ஏன் இந்த பாட்டைங்கிற சொல் இப்போ வழக்கத்தில் இல்லை நெடுஞ்சாலைக்கு கும்பகோணத்துக்கு வர நெடும்பாட்டையில் நூற்றி இருபத்தி மூணாவதில் நூற்றி இருபத்தி மூணாவது மயிலில் வடலூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது ரெண்டாவது அட்ரஸ் அதோடு நித்தில் மூணாவது ஒரு அட்ரஸ் கொடுக்குறாரு மஞ்சக்குப்பத்துலேருந்து விருதாச்சலம் போகிற பாட்டையில் இப்போ இது வெறும் பாட்டை அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் டிஸ்ட்ரிக் ரோடு முக்கியமான பெரிய ரோடு இல்லை இது பெரிய பாட்டை இல்லை பாட்டை டிஸ்ட்ரிக் ரோடு வந்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணாவது மயிலில் இருக்கிற வடலூருங்கிற ஊருங்கிறார் நல்லா பாருங்க ஒரு ஊருக்கு நான் இப்படி பெருமையா சொல்றேனே ஏன் ஐயாவை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் தெரியுமா ஏன் திருவரட்பா படிக்கணும் தெரியுமா 
ஏன் சன்மார்க்கத்துக்கு வரணும் தெரியுமா தர்மச்சாலைங்கிற இடத்துக்கே ஒன்றுக்கு மூணு வழி சொன்ன வல்லலார் இறைவனை அடையக்கூடிய ஆன்மீக பயணத்தில் நமக்கு எத்தனை வழி சொல்லி உதவுவாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க தர்மச்சாலைக்கே ஒன்றுத்துக்கு மூணு வழி சொல்கிறாருன்னா ஆன்மீக பயணத்தில் இருக்கிற நமக்கு இறைவனை அடைவதற்கு எத்தனை வழி ஐயா சொல்லுவாருன்னு யோசிச்சு பாருங்க மூணு வழி சொல்லிட்டு இது எங்கே நடக்குது எந்த வருஷம் எந்த மாதம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்க நான் சொன்ன பாருங்க தொடக்க விழாவோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஐயா பண்ணது என்ன ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறதுன்னா இப்படி எழுதுறாரு சமரச வேத தர்மச்சாலையின் செங்கற் கட்டடங்களுக்கு அஸ்திவாரங்களும் அப்படின்னா என்னங்க அஸ்திவாரம் எடுக்குதுன்னா என்னங்க கடக்கால் எடுக்கு இன்னொன்று நம்ம ஆள் பில்டிங்கே கட்டல எந்த பில்டிங்கு தர்மச்சாலைக்கு பில்டிங்கே கட்டல ஆனால் என்னங்க அழைப்பு இதழு தர்மச்சாலை தொடக்க விழாவுக்கு அழைப்பு இதழ் பில்டிங்கே கட்டல இன்னைக்கு வேடிக்கையாக சொன்னால் பொண்ணே பார்க்கல கல்யாண பத்திரிக்கை அடிச்சுட்டாரு வகையில் பொண்ணே பார்க்கல கல்யாண பத்திரிக்கை பில்டிங்கே கட்டல அஸ்திவாரம் தான் போடுறாரு நியாயப்படி என்னன்னு கூப்பிடணுங்க அஸ்திவாரம் எடுக்கிறோம் பூமி பூஜைக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டு இருந்தால் பரவாயில்ல நியாயம் நம்ம ஆள் பூமி பூஜைக்கு கூப்பிடல நம்ம ஆள் எது கூப்பிட்றாரு தர்மச்சால தொடக்க விழாவுக்கு வாங்குங்கிறார் அஸ்திவாரங்களும் கிணறு குளம் கேணி முதலிய நீர்நிலை எடுப்பும் செய்ய போகிறோம்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஒரு வார்த்தை போட்டார் பாருங்க ஏன் ஐயா இதை பூமி பூஜைன்னு சொல்லாமல் தொடக்க விழான்னு சொன்னார் தெரியுமா அடுத்த கடைசி ரெண்டு வரி ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னு எழுதுறாரு இந்த பணி செய்கிறதுக்கு ஒரு கொட்டா போடுவாங்கல்ல பாருங்க நம்ம பேரொருள் திருவருள் அருள்ஜோதி அண்ணா ஆலயம் இவ்வளோ அழகாக ஒரு பந்தல் போட்டிருக்கீங்க பாருங்க பார்க்கவே அப்போ அதெல்லாம் இல்லை கொட்டா போடுவாங்க சும்மா கல் களிமண்ணெல்லாம் சேர்த்து ஒரு செவுரு எழுப்பி ஒரு கொட்டா போடுவாங்க எதுக்கு அந்த கொட்டா போட்டாங்கன்னா இப்போ அங்கே வேலை செய்யணும்ல இப்போ நம்மலாம் ஊரில் பிரிட்ஜ் வேலைலாம் செஞ்சாங்கன்னா தகர கொட்டா ஒன்று போட்டு இந்த நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் தங்கி வேலை செய்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கொட்டா ஒன்று போட்டிருக்காராம் எப்படி எழுதுறாரு பாருங்க அவ்விடத்திலே நூதனமாக கட்டப்பட்ட விழன்மைந்த மண் கட்டட சாலையில் ஒரு சாரார் ஆகார தர்ம விருத்தியும் தொடக்கம் செய்யும்படி நிச்சயித்திருக்கிறேன் அப்போ என்ன தெரியுமா நான் கட்டணம் இன்னும் கட்டலை ஆனால் சாப்பாடு போட்ட தர்மத்தை நான் இன்னிக்கே ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாரு என் வரலாறு நமக்கு என்ன ஒன்று தரா தெரியுமா சாப்பாடு போடணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் நான் பில்டிங் கட்டிட்டு தான் சாப்பாடு போடுவேன்னு இல்லை நான் எப்போ வேணாலும் சாப்பாடு போடுவேன் எனக்கு தர்மச்சாலைங்கிறது கட்டணம் இல்லை நான் செய்யணும்னு என் கையிலிருந்து ஒரு கரண்ட் எடுத்து சாப்பாடை போட்டால் நானே நடமாடும் தர்மச்சாலை தாங்கிறத தான் வள்ளல் பெருமான் நமக்கு இந்த இடத்துல உணர்த்துகிறார் அப்போ எது அருள் அறிவு என்று சொன்னால் இதுதான் அருள் அறிவு இந்த அருள் அறிவு நம்ம வள்ளல் பெருமானிடமிருந்து எவ்வளோ கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு சாமியார் ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறாருனா சாதாரணமாக ஆரம்பிச்சுருவாரா டொனேஷன் கேட்பார் முடிக்கணுமான்னு பார்ப்பார் அவர் உருவத்தை பெருசு பெருசாக பேனர் போட்டுப்பார் அவருக்கு என்ன விளம்பரம் கிடைக்குதுன்னு பார்ப்பார் ஆனால் எங்கள் ஐயா கட்டடமே கட்டலை அஸ்திவாரமே இனிமே தான் போடுறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு அஸ்திவாரமே போடுறதுக்கு முன்னாடியே அதனால் வேலை பணிகளை ஒருவர் தொடங்கினார் என்றால் உலகத்தில் வள்ளல் பெருமான் தான் ஒரே ஒரு நபர் அதை செய்தார் வேற யாருமே இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதத்தை ஒரு புதுமையை எனக்கு தெரிந்து செய்யவில்லை அதில் இன்னும் அழகு பாருங்க ஏன் சாப்பாடு போட்டார் எதுக்குங்க சாப்பாடு போட்டார் நம்ம தான் நினைக்கிறோம் பசிதவிற்க சாப்பாடு போட்டார் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அது சிறுமை அதோடு நின்றோம் பசிதவிற்கு மட்டும் சாப்பாடு போடலை ஐயா பின்னாடி எழுதுறார் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்க விளம்பரம் சாலைக்கு விளம்பரம் போடுறார் இன்னும் நான் ஞாபகிச்சுக்கோங்க தனக்கு விளம்பரம் செய்து கொள்ளக்கூடிய சாமியார்களுக்கு மத்தியில் தான் செய்கிற அறப்பணியான தர்மச்சாலைக்கு விளம்பரம் செய்தவர் வல்லல் பெருமான் தர்மச்சாலைக்கு விளம்பரம் என்ன தெரியுமா கொடுக்குறாரு சொல்றாரு என்னன்னு அந்த விளம்பரத்துல உதவிக்கு கேட்கிறார் சாப்பாடு போட உதவி பண்ணுங்கிறார் நம்ம நம்ம அம்மாவும் அப்படிதான் பண்ணுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல உதவிக்கு கூப்பிடுறார் கூப்பிடும் போது என்ன தெரியுமா பதிவு செய்கிறாரு ஐயா நினைக்கிறார் இது ஒரு பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்ஸா ஆமாம் ஐயா சொல்கிறார் ஏன்னா ஐயா தானே எங்கள் லாபம் பேசுகிறாரு நஷ்டம் பேசுகிறாரு பேசுகிறாரு இல்லையா ஆன்ம லாபம் பேசுகிறாரு தேக நஷ்டம் பேசுகிறாரு ஐயா இது பிஸ்னஸ் என்ன பிஸ்னஸ் தெரியுமா அருளை அருளால் அருளுடையோருக்கு அருளிடமிருந்து கொடுக்குற பிஸ்னஸ் இது நம்ம சொல்கிற நார்மல் பிஸ்னஸ் கிடையாது இது இது நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிற உலகியல் வியாபாரம் இல்லை இது அருளியல் வியாபாரம் அதுக்கு ஐயா என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு பொருள் உதவி முதலியவற்றை செய்யுங்கள் விளம்பரம் பண்ணுறார் அடுத்த ஒரு வார்த்தை தான் ரொம்ப அற்புதம் அதனால் வரும் லாபத்தை பாகம் செய்து கொள்ளலாம்ங்கிறார் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இப்போ நம்ம அம்மா ஒரு அன்னதானம் பண்ணுறாங்கன்னா அம்மாவுக்கு ந
நான் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் அம்மா கொடுக்குறேன்னா நான் சும்மா கொடுக்கல எனக்கு அதில் பார்ட்னர்ஷிப்போடு கொடுக்குறேன் என்ன பார்ட்னர்ஷிப்பு அம்மாவுக்கு கிடைக்கிற அருள் என்கிற அந்த லாபத்தில் எனக்கும் பாதி அம்மா தருவாங்க ஐயா தர சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் வாங்க வந்து உதவி செய்யுங்க உதவி செஞ்சால் ஐயா கைப்பட இருக்கு பாருங்க எவ்வளோ அழகாக பொருள் முதலிய உதவி செய்து அதனால் வரும் லாபத்தை பாகம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது என் கோரிக்கைன்னு சொல்கிறாரு ஏன் தெரியுமா திரு அருள் பிரகாச வல்லலார் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு தனக்கு கிடைச்ச அருளை கூட ஒருத்தர் பாகம் போட்டாருன்னா அது வல்லலார் மட்டும்தான் தன் அருளையும் பாகம் போட்டு இந்த உலக உயிர்களுக்கு கொடுத்தார் அதனால தான் அவர் அருள் பிரகாச வல்லலார் அவர் யார நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி அருள் பிரகாச வல்லலார் அவரு ரொம்ப ஜோராக சொல்கிறாரு பாருங்க என்னன்னு எதுக்காக சாப்பாடு போடணும் தெரியுமா பசி தவிர்க்கிறது முதல் நிலை பசி தவிர்க்கிறது முதல் நிலை பாருங்க எனக்கு திருவருள் ரொம்ப கம்மி நான் பேசி முடிக்கும் போது தான் எனக்கு ஃபேனே வருது முதல்ல வரல பரவாயில்ல இவ்வளோ ஃபேன் இருக்கும்போது அந்த ஃபேன் இருந்தா இல்லை இதெல்லாம் இல்லை இல்லை சொல்றீங்க ஆவா என்ன எதுக்காக பசி தவிர்க்கணும் ஐயா சொல்றாரு பாருங்க ரொம்ப அழகா பசி தவிர்க்கிறதுக்காக மட்டுமே சோறு போடலப்பா ரொம்ப முக்கியமானது ஒருவனுக்கு பசி வந்தால் எல்லாரும் பொதுவாக சொல்கிறோம் கண் இருந்துரும் காது அடைஞ்சு போயிடும் நாக்கு வளர்ந்துரும் வயிறு ஒட்டிடும் அறிவு வீணாக போயிடும் அதெல்லாம் விட இன்னொன்று முக்கியமானது ஐயா கண்டுபிடிக்கிறார் என்ன தெரியுமா பசி அதிகமானால் கடவுள் விளக்கமும் ஆன்ம விளக்கமும் மறைபடுகின்றதுன்னு சொல்கிற நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க பசியோடு இருக்கிற ஒருவன் கடவுளை பற்றி யோசிக்க மாட்டான் ஐயாவுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா பசி தவிர்க்கிறது மட்டும் இல்லை ஏன் அதுக்கு சாலைன்னு பேர் வச்சாரு பசி தவிர்க்கணும்னா அதுக்கு அன்னச்சத்திரம்னு பேர் வச்சுட்டு போயிருப்பாரு ஏன் சாலைன்னு பேர் வச்சார் தெரியுமா சாலை என்றால் தமிழிலே வழி என்று ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது இது சாப்பிட்டு தூங்குகிற இடம் இல்லப்பா சாப்பிட்டுட்டு ஞானத்தை நோக்கி நடந்து போக வேண்டிய ப சாலை என்பதாலே இதற்கு தர்மச்சாலை என்கிற பெயரை ஐயா சொன்னார் அப்போ ஐயாவுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா கடவுள் விளக்கமும் அருள் விளக்கமும் மறைபடக்கூடாது என்று நினைத்தார் ஏன்னா அப்போ தான் அருள் நெறி மேலிடும் இல்லை அருள் நெறி மங்கி போயிடும் கடவுள் விளக்கமும் ஆன்ம விளக்கமும் மறைந்துவிடும் அது மறையக்கூடாதுன்னா பசி தவிர்க்கணுன்றதுக்காகவே ஐயா பசி தவிர்த்தார் நான் இன்னும் சொல்கிறேன் ஐயா நமக்கு வெறும் வயிற்று பசியை மட்டும் போக்க தர்மசாலையை கட்டலை நாம் எல்லாம் ஈடேற முடியாத பெருநிலைக்கு போக வேண்டும் என்கிற அந்த பசிக்கும் சேர்த்து தர்மசாலையை கட்டினார் என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி கட்டின ஒரு இடம் அப்படி தான் அந்த நோக்கத்தோடு கட்டுறார் அப்புறம் அவரே பின்னாடி சொல்கிறார் யார் ஒருவர் பசி நீங்கி பசி தவிர்த்து சாப்பாடு போட்டு பசியை போக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு பசி மட்டும் போதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதை தாண்டி அவர்கள் ஆன்ம விளக்கத்தையும் கடவுள் விளக்கத்தையும் தேடி பயணப்படுவார்கள்னு நினச்சார் நினச்சாரு ஆனால் நம்ம ஆளுங்க யாரும் போல நம்மால் என்ன பண்ணாங்க தர்மச்சாலையிலே சாப்பிட்டுட்டு தர்மச்சாலையிலே படுத்துட்டாங்க இப்போ ஐயாவுக்கு என்ன என்ன இவங்க ஆன்ம விளக்கமும் கடவுள் விளக்கமும் அடைவாங்களேன்னு இவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டால் நம்ம பய பிள்ளைங்க என்ன அடுத்த வேலை மத்தியானத்துக்கு என்ன சாப்பாடுங்கிற மாதிரி நின்றுட்டாங்களேன்னு வருத்தமாக போச்சு ஐயா அதனால தான் ஐயா அடுத்து என்ன ஆரம்பித்தார் ஞான சபையை அங்கேயே கட்டணும்னு முடிவு பண்ணுறார் நல்லா கவனிங்க அந்த இடத்துல வடலூர் பார்வதிபுரத்தில் தர்மச்சாலை தான் முதல்ல கட்டுறார் அதுக்கப்புறம் தான் ஞான சபை கட்டுறார் ஞான சபைக்காக வடலூர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில்ல தர்மச்சாலைக்காகத்தான் வடலூர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அங்கே ஞான சபையை கட்டணும்னு அடுத்து கட்டுறார் ஏன்னா ஆன்ம விளக்கமும் கடவுள் விளக்கமும் மறைபடாமல் இருப்பதற்கு என்ன செய்யணுமோ செஞ்சாச்சு இப்போ கண்ணு மூடி இருக்கு உங்க கண்ண மூடி இருக்கிற கைய எடுத்துட்டேன் நீங்க கண்ணை துறக்காம இருந்தா என்னங்க பையன் ஒருத்தங்க உங்க கண்ணை மூடி இருக்கான் நான் வந்து உங்க கண்ணை மூடி இருக்கிற கைய எடுத்து விட்டுட்டேன் நீங்க இவைய துறக்காம இருந்தா நான் கையை எடுத்தது என்னங்க பையன் ஒண்ணுமே இல்லையே பையா பாக்குறாரு உங்க கண்ணை மூடி இருக்கிற கைய திறக்க தர்மசாலையை எடுத்துட்டு வந்துட்டார் ஆனாலும் கடவுள் விளக்கமோ ஆன்ம விளக்கமோ நீங்க புறப்படுற மாதிரி இல்லை அப்ப அடுத்து அவர் நினைக்கிறார் கண்களை திறப்பதற்கு என்று ஒன்று வேண்டும் என்பதால் தான் ஞான சபை என்கிற ஒன்றை ஐயா எழுப்புகிறார் ஞான சபை என்னங்க ஞான சபைனா என்னங்க நம்மலாம் என்ன சொல்லுவோம் ஞான சபைனா விளக்கேறிய இடம் அவ்வளோதானா ஞான சபைனா சாதாரண விஷயமா ஐயா என்ன சொல்றார் பாருங்க சத்திய ஞான சபை என்னுள் கண்டனன்னு சொல்றார் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அவர் உள்ள பார்த்த அக அனுபவத்தை வெளியில ஒரு புற அனுபவமாக கொடுக்குறார் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்ற கோயில்கள் எல்லாம் புற அனுபவத்திலே இருந்து அக அனுபவத்துக்கு போவதற்காக கட்டப்பட்டது 
ஆனா ஞான சபை மட்டும்தான் அக அனுபவத்திலே ஏற்கனவே கண்ட ஒன்றை புற அனுபவத்திலே கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார் ஞான சபை அதுக்காக வந்தது சரி அதை நோக்கி அப்புறம் போவான்னு பார்த்தார் நம்ம ஆளுங்க போல அதனாலதான் ஐயா என்ன பண்ணாரு பூட்டிட்டு எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு ஏன் போலன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் போலன்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்க அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா உங்கள் அருள் அறிவு செயல்பட விடாமல் உங்கள் மருள் அறிவு உங்களை ஆதிக்கம் செய்வது தான் காரணம் என் என் மருள் அறிவு என் ஆதிக்கம் செய்தா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சத்தியமாக செய்து ஏன் செய்துன்னு தெரியுமா ஏன் செய்துன்னு தெரியுமா இப்போ ஐயா விண்ணப்பத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு பாருங்க ரொம்ப பெரிய பகுதி நான் ரொம்ப சின்னதாக சொல்கிறேன் ஈஸியாக சொல்கிறேன் பாருங்க இப்போ நீங்கள் எல்லாம் இருக்கீங்க நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு உடம்பு இருக்குது உடம்புங்கிறது இந்த பிறவியில் வந்தது தான் இந்த பிறவியில் வந்தது தான் சொல்ல முடியாது அடுத்த பிறவியிலே நீங்கள் ஐஸ்வர்யா கூட பிறக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் என்ன பிற என்ன உடம்பு வருமா யாருக்கு தெரியும் இந்த பிறவியில் இந்த உடம்பு நமக்கு வந்திருக்கு ஏன் வந்தது ஐயா சொல்கிறதில்ல சத்விசாரம் செய்யுங்கன்னு என்னங்க சத்விசாரம்னா ஐயா ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் சத்விசாரம்னா என்ன நாலு பேர் சேர்ந்து பேசினா சத்விசாரமா ஐயா ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் கடவுளின் திறத்தையும் கடவுளின் திறத்தையும் நமது சிறுமையையும் அடுத்து ஆன்மாவினுடைய தரத்தையும் கடவுளின் பெருமையையும் இடைவிடாது இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இடைவிடாதுன்னா என்னங்க இடைவிடாது இப்போ நீங்கள் ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சென்டர் ஆஃப் த படத்தில் பிரேக்குன்னு ஒன்று போட்டு பாப்கார்னுக்கு அமுச்சு விட்ருவான் சாப்பிட்றதுக்கு சீரியல் பார்த்தா கூட நாலு விளம்பரம் குறுக்க குறுக்க வந்துடும் தேவைப்படுது ஆனால் ஐயா என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் சத்விசாரம் செய்கிற போது இடைவிடாதுங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் அது ஏன் இடைவிடாதுங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஆழம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் கொஞ்சம் கேப் விட்டீங்கன்னா கூட சத்விசாரம் செய்கிற போது ஒரு சின்ன இடைவெளி விட்டால் கூட உங்கள் அருள் அறிவை மறைத்து கொண்டு மருள் அறிவு வந்து நின்றுடுங்கிறார் நிற்கும் ஏன் ஏன்னா பாருங்க நம்ம இறைவனோடு ஒன்றா இருந்தோம் ஐயா தான் சொல்கிறார் இறைவனோடு ஒன்றா சந்தோஷமாக இருந்தோம் எங்கே இருந்தோம் பர ஆகாச வெளியில் இருந்தோம் நமக்கு இயல்பிலேயே ஒரு மலம் இருக்குது என்ன மலம்ங்க ஆணவ மலம்னு ஒன்று இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்குது யாராவது எனக்கு ஆணவ மலமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுங்க நான் ஒரு நாலு கெட்டவாத்த திட்டம் கோவம் வந்துடும் பாருங்க அவளுக்கு ஆணவ மலம் எல்லாருக்கும் உண்டு ஏதாவது ஒரு சின்னதாக சொன்னால் கூட தாங்கிக்க முடியாது ஆணவ மலம் எல்லாருக்கும் இயல்பிலேயே உண்டு கடவுளுக்கு அது இல்லை கடவுளை நம்மளும் ஒன்று தானே ஆன்மாவும் இறைவனும் ஒன்று ஆனால் ஏன் ஆன்மா கடவுள் நிலையிலேருந்து மாறுதுன்னா கடவுளிடம் ஆணவம் என்கிற ஒன்று கூட இல்லை மனிதனிடம் ஆணவம் என்கிற ஒன்று உண்டு கடவுள்கிட்ட அது கிடையாது நீங்கள் அதை தான் கடவுள் உணர்த்துறார் பல 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 இடங்கள் அதை உணர்த்துறார் பாருங்க ஐயா சொன்னால புராணங்கள் குழு குறிகள்னு நீங்கள் எல்லா புராணம் எடுத்து பாருங்க எல்லா வேத ஆகங்கள் எடுத்து பாருங்க கடவுள் ஆணவம் இல்லாதவன் கடவுளுக்கு ஆணவமே கிடையாது ஒரு துளி கூட கிடையாது கண்ணப்பன் எச்சைய துப்புறான் எச்சைய துப்புறான் எடுத்துகிட்டு வந்து சிவபெருமான் மேலே பூ வச்சாரில் எப்படி தட்டி விட்டான் பழைய பூவை தட்டிட்டு புது பூ வைக்கிறான் பழைய பூ எப்படி தட்டி விட்டான்னு நினைக்கிறீங்க செருப்பு காலில் வந்து தட்டி விட்டான் இப்போ நம்மளாக இருந்தால் ஐயா வணக்கம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு செருப்பு காலம் மூஞ்சில் காமிச்சு வணக்கம் சொன்ன கோவம் ரொம்ப வராதா நம்ம மேலே அன்பே இருக்குங்க என்ன அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காக அவர் செருப்பு காலம் எடுத்து வந்து என் தலைமலை வச்சு நல்லா இருக்கணும் பாணி அப்படின்னு சொன்னால் நான் அக்செப்ட் பண்ணிப்பேனே அவருக்கு எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் அவர் என் மேலே அவ்வளோ அன்பு வச்சிருக்காரு ஆனால் அதுக்காக செருப்பு காலம் தூக்கி என் தலைமலை வச்சு நீ நல்லா இருக்கணும்ப்பா நல்லா ஆயிலோடு இருக்கணுமான்னு சொன்னால் நான் முதல்ல எழுந்து அடிச்சிடும் கோவப்பட்டு எப்படி நீ செருப்பு காலை தூக்கிட்டு வந்து என் மேலே வைப்பேன் எனக்கே இந்த கோவம் வருதுன்னா பரமேஸ்வரனுக்கு எவ்வளோ கோவம் வரணும் ஆனால் அவர் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிட்டார் அவன் அன்பு செலுத்துகிறான்டா அவனுடைய அன்பெல்லாம் நம்பக்கள் வடிவென்றும் அவன் அன்புடாதுன்னு ஏற்றுக்கிட்டார்ல அதனால தான் சொன்னாங்க கடவுளுக்கு ஆணவ மலம் என்ற ஒன்று துளி கூட கிடையாது நீங்கள் அது என்ன வடிவத்துலேயும் பாருங்கள் துளி கூட கிடையாது மகாபாரதம் எடுத்துக்கோங்க பீஷ்மருக்கு ஒரு கட்டாயம் வந்துருச்சு என்ன நம்ம கூட்டத்தில் இருக்கான் பீஷ்மரு ஆனால் ஒருத்தர் கூட சாவடிக்கலை எதிர்க்க துரியோதனனுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு துரியோதனனுக்கும் பீஷ்மருக்கும் வாக்குவாதம் துரியோதனை தூண்டி விட்டுட்டான் பீஷ்மர் சொல்கிறாரு நாளைக்கு போரில் அஞ்சு பேரில் ஒருத்தரை நான் கொல்லுவேன் பாண்டவரில் ஒருத்தரை நான் கொல்லுவேன் அப்படின்ட்டார் சொல்லிட்டு போர் மாலை ஆயிடுச்சு இப்போ மறுநாள் எல்லாம் பயப்படுறாங்க ஏன்னா யாரை வேணாலும் எதிர்க்கலாம் பீஷ்மரை எதிர்க்க முடியுமா பீஷ்மரை கொல்ல முடியுமா முடியாது பாண்டவர்கள் முடிவு பண்ணிட்டாங்க நான் சாக போகிறேனா நீ சாக போறியா அர்ஜுனன் சாக போகிறானா அர்ஜுனன் தான் சாவான் ஏன்னா அவன் தான் போய் வில் வில் வித்தையில் போர் செய்ய போகிறான்
பாடின்னு பேர் அதுக்கு பேர் போர்க்களத்தில் போர் செஞ்சுட்டு மற்ற நேரத்தில் போய் தங்குற இடத்துக்கு பேர் பாடி பாடிக்கு கூப்பிட்டு போய் பீஷ்மனுடைய குடாரத்துக்குள்ளே போய் கூப்பிட்டு போய் வாசலில் நிறுத்திட்டார் வெயிட் பண்ணு காலையில் நாலு மணி ஆச்சுன்னா பனி பெண் யாராவது போய் அவரை எழுப்புவாங்க அப்படி எழுக்கிற போது அவர் எழுந்த உடனே தீர்க்க சுமங்கலி பவான்னு தான் சொல்லுவார் நாலு மணிக்கு நீ போய் அவரை எழுப்புங்கிற அப்போ இவர் ரெடியாக தயாராக இருக்கா சரி இவர் சொல்கிறார் இவர் நடந்து போகும்போது இவர் சொல்ற ஒரே சிறு உன் கால இருக்கிற செருப்பை கழட்டி கொடுத்துட்டு உள்ளே போங்கிறார் ஏன் பீஷ்மருக்கு நீ போட்டு போகிற செருப்பை வச்சு இது பனி பெண்ணா இல்லை மகாராணியாங்கிறது தெரிஞ்சிடும் உன் செருப்பை கழட்டி எடுத்து கொடுத்துட்டு போய் நீ அவரை போய் எழுப்புங்கிறார் செருப்பை கழட்டி கொடுக்குறாங்க கிருஷ்ணர் செருப்பை வாங்கிக்கணும் வாசலில் நின்றுன்னு இருக்க யாருடைய செருப்புங்க திரௌபதிங்கிற ஒரு பொண்ணோட செருப்பை பரமாத்மானு சொல்கிற கிருஷ்ணர் கையில் வச்சுன்னு வாசலில் வாட்ச்மேன் மாதிரி நின்றுன்னு இருக்கிற திரௌபதி உள்ளே போய் காலில் விழுந்து எழுப்புறா எழுந்த உடனே எழுந்துக்கும் போதே தீர்க்க சுமங்கலி பா வாங்குறாரு சொன்ன உடனே அவள் ஒரு சின்ன சிரிப்பு சிரிக்கிறா பீஷ்மருக்கு சந்தேகம் வந்துட்டு தீப்பந்தத்தை வாங்கி பார்த்தா திரௌபதி இப்போ சொல்கிறார் தீர்க்க சுமங்கலின்னு சொல்லிட்டு உன் கணவர் ஐந்து பேரை நான் எப்படி கொள்ளுவேன் போனிட்டார் கிருஷ்ணர் எதுக்காக கூப்பிட்டு போனாரோ அதை முடிச்சுட்டார் இப்போ வெளியே வந்த திரௌபதி ஒரு நிமிஷம் பார்த்தாங்க உலகத்தையே ரச்சிக்கிறேன்னு சொல்கிற கிருஷ்ணர் ஏன் செருப்பை கையில் வச்சு நின்றுட்டு இருக்காரு எப்படிங்க இது சாத்தியம்னா கடவுள் எப்போதும் ஆணவத்தோடு இருப்பதில்லை ஆனால் ஆன்மாவுக்கு என்ன தெரியுமா இயல்பு ஆணவம் ஆன்மாவுக்கு இயல்பிலேயே உண்டு மற்றதெல்லாம் கிடையாது இந்த இயல்பிலேயே ஆணவம் இருக்கிற ஆன்மா இறைவனம் இருந்து வெளியே விலகுது எப்போ ஆணவம் அதிகமாக அதிகமாக இறைவனம் இருந்து விலகும் நீங்கள் ஆணவம் கொஞ்சம் குறைய குறைய பாருங்கள் இறைவனுக்கு கிட்ட போவீங்க உணரலாம் தனிப்பட்ட முறையிலேயே நீங்கள் ஆணவத்தை குறைக்க குறைக்க இறைவனுக்கு நெருக்கமாக போவதை நீங்கள் உணரலாம் இறைவன்கிட்ட நெருக்கமாக இல்லை பொண்டாட்டி ஆணவம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் புருஷங்கிட்டே நெருக்கமாக இருக்க முடியும் புருஷ ஆணவம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் பொண்டாட்டிக்கிட்டே நெருக்கமாக இருக்க முடியும் வாழ்க்கையில் நீங்கள் மனுஷங்கிட்ட நெருக்கமாக இருக்கணும்னா கூட ஆணவம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் இருக்க முடியும் ஆணவத்தை காமிச்சிங்கன்னா ஒரு பையன் உங்களை மதிக்க மாட்டான் நீங்கள் பெரிய அளவே இருந்து போங்க ராஜாவே இருங்க கை எடுத்துக்க முடியும் திருவண்ணி இவங்க கிடக்கிறான் முள்ள மாதிரி பையம்மா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஆணவம் ஆன்மாவுக்கு இயல்பிலேயே இருக்கிறது அதனால் அது என்ன ஆகுது இறைவன் விட்டு தனியாக வந்து இந்த மருள் நிலையில் வந்து நின்றுடுச்சு இப்போ கடவுள் அருள் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறார் எப்படியாவது இவனுங்களை திரும்ப நம்ம இடத்துக்கு கொண்டு வரணும் ஏன்னா கடவுளுடைய இயல்பு என்னங்க அருள் ஐயா என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் பாருங்க மகாமந்திரம் எப்போவுமே உலகத்தில் எத்தனையோ சமயங்களுக்கு எத்தனையோ தெய்வங்களுக்கு மகாமந்திரம் உண்டு அந்த மகாமந்திரம் எல்லாம் எதை சொல்லும்னா அவர்களுடைய பெயரை மட்டும்தான் சொல்லும் நான் இப்போ அதை வெளிப்படையாக சொல்ல வேணாம் மற்ற சமயங்களை சொன்ன மாதிரி இருக்கும் இருந்தாலும் ரெண்டு மூணு சொல்கிறேன் நாராயண ஆய நம நாராயணன் மட்டும்தான் சொல்லுது நமசிவாய சிவனை மட்டும்தான் சொல்லுது சரவண பவ முருகனை மட்டும்தான் சொல்லுது ஆனால் எனக்கு தெரிந்து ஒரே ஒரு மந்திரம் மட்டும்தான் இறைவனின் பெயரை சொல்வதோடு அவன் இயல்பையும் சொல்கிறது அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை என்று இயல்பையும் சொல்லுகிற ஒரு மந்திரம் அதனால தான் இதுக்கு பேர் மகா மந்திரம்னு சொல்லணும் ஏன்னா மற்ற மந்திரங்கள் இறைவனின் நாமத்தை சொல்லுகிறது மகா மந்திரம் மட்டும்தான் இறைவனுடைய குணத்தையும் சொல்கிற இயல்பையும் சொல்லுது அப்போ அருட்பெரும் ஜோதி இறைவன் அவனுடைய இயல்பு என்ன தெரியுமா தனி பெரும் கருணைங்கிறார் அது என்னங்க தனி பெரும் கருணை இப்போ கருணைனா தெரியும் பெரும் கருணைனா தெரியும் அஞ்சு பேருக்கு சாப்பாடு போட்டால் கருணை ஐயாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு போட்டால் பெரும் கருணை வீட்டில் கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டால் கருணை வீட்டையே விற்று சாப்பாடு போட்டால் பெரும் கருணை ஆ சரி அப்போ தனி பெரும் கருணைனா தனின்னு ஒன்று வந்துருக்குது என்ன அர்த்தம் தனித்தனியாக கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடுறத தனி ஐயா சொல்கிறாரில்ல கடவுளுடைய இயல்பு அது தனி பெரும் கருணை ஏன் தெரியுமா அந்த தனிங்கிற சொல்ல போடுறாரு மற்ற கருணைக்கும் இறைவனுடைய கருணைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கா என்ன மற்ற கருணை எல்லாம் ஏதோ ஒன்றை லாபத்திற்காக செய்யப்படுகிறது உண்மையாக இல்லையா இப்போ ஐயாவே நம்மளை கருணை செய்ய சொல்கிறார் எதுக்கு செய்ய சொல்கிறார் எதுக்கு நான் செய்ய சொல்கிறார் ஜீவர்களின் தயவு எதுக்கு கடவுளின் தயவை பெறுவதற்குங்கிறார் அப்போ எதிர்பார்த்தாலும் செய்ய சொல்கிறார் உண்மையே இல்லை அதானே உண்மை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சாப்பாடு போடுங்க ஒரு தர்மம் கூட உங்களுக்கு கிடைக்காது சாப்பாடு போடுங்க நான் செய்வீங்களா முடியாது சாப்பாடு ஏன் செய்கிறோம் ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்க்குறோம் ஐயாவே அதை தானே சொல்கிறார் பசி தவிர்க்க ஜீவகாரனையும் செய்யுங்க ஏன் அதுதான் ஜீவர் தயவு ஜீவர் தயவை கொண்டு தான் கடவுளின் தயவை பெற முடியும் சொல்கிறாரா இல்லையா தயவை கொண்டு தயவை பெறுதல் அப்போ அது தப்பாங்கன்னா தப்பு இல்லை இப்படி தான் அடையணுன்றது நல்ல
ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்க்குறீங்க தப்பு இல்லை புண்ணியம் எதிர்பார்க்குறது ஒன்று தப்பு இல்லையே நீங்கள் இப்போ எனக்கு சாப்பாடு போட்டு கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டு பத்தத்தில் உங்கள் வீட்டை எழுதி வச்சு பண்ண சொன்னால் தான் தப்பு புண்ணியத்துக்கு தானே சாப்பாடு போடுறேன் தப்பு இல்லையே எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கணும்னு சாப்பாடு போடுறேன் தப்பு இல்லையே அது கருணை ஆனால் எது தனிப்பெருங்கண்ணை தெரியுமா எதுவுமே கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்சும் கருணை செய்கிறது இருக்குல்ல நீங்கள் கடவுளை ஆராதிப்பதால் அவனால் உங்களுக்கு பிரயோஜனம் இருக்கிறது உங்களுக்கு அருள் செய்வதால் கடவுளுக்கு என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது ஏன் கடவுள் தனிப்பெருங்கருணை தெரியுமா அவருக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைனாலும் உங்களுக்காக இறங்கி வந்து அருள் செய்கிறார்ல அதனால தான் அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை என்று வள்ளல் பெருமான் சொல்லுகிறார் அது தனித்த கருணை நிறைந்தது யாருக்கு தனித்த கருணை வரும் தெரியுமா யார் ஒருவர் ஆணவமும் அற்ற தயவோடு மாறுகிறார்களோ அவர்களுக்கு தனிப்பெருங்கருணை கிடைக்கும் அப்ப இறைவன் பார்க்கிறார் ஆணவ தொட்டு இந்த உயிர் வெளியே வந்துருச்சு வெளியே வந்த உயிருக்கு ஒரு உப உபாயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஒரு உலகத்தை மாய உலகத்தை ஏற்படுத்துறாரு மாய உடம்ப கொடுக்கறாரு மாய தத்துவங்கள் எல்லாம் கொடுக்கறாரு நல்ல கவனிங்க இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இதை வச்சு அவர்கிட்ட வரணும்ன்ற ஒரு விஷயத்த செய்கிறார் சைவ சித்தாந்தமும் அதை தான் சொல்லுது வள்ளலாரும் அதை தான் சொல்கிறார் வள்ளலார் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் ரொம்ப குழப்பமான வார்த்தைகள் குழப்பமான தத்துவங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஐயா என்ன சொல்கிறாரு பூமிக்கும் ஒன்று வர வச்சுட்டார் உடம்ப கொடுத்துட்டார் உலகத்தை கொடுத்துட்டார் எதுக்கு தெரியுமா இப்போ உன் ஆணவம்ங்கிறது பியூரிட்டியாக இல்லை உன் ஆணவத்தை நீ பியூரிஃபை பண்ணிட்டா உன்னை அவன் கூப்பிட்டுக்க போகிறான் நீ பியூரிஃபை பண்ணணும்னா உனக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும் அதனால் அந்த உலகத்தை மனுஷங்களை விலங்குகளை எல்லாத்தையும் வச்சு உன்னை அனுப்பிச்சிட்டான் இப்போ உன் வேலை என்ன தெரியுமா உன் ஆன்மாவை பியூரிஃபை பண்ண கற்றுக்கும் பியூரிஃபை பண்ணுறதுன்னா என்னங்க பியூரிஃபை பண்ணுறதுன்னா என்னங்க இப்போ ஒரு தண்ணி பியூரி பியூரிஃபை வாட்டர்னா என்னங்க அதில் எந்த அசுத்தமும் இல்லாமல் இருக்கணும் அதுதான் பியூரிஃபை சுத்தம்னா என்னங்க அசுத்தம் இல்லாத நிலை சுத்தம் அசுத்தம்னு ஒன்று ரெண்டு எடுத்துடலாம் சுத்தத்தை எடுக்கணும்னா என்ன எடுப்பீங்க சுத்தம்னு ஒன்று இல்லை அசுத்தம் இல்லாத நிலை சுத்தம் இப்போ நான் அழுக்காக இருக்கேன்னா என்ன அர்த்தம் அழுக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் சுத்தமாக இருக்கேன்னா சுத்தம் இருக்குன்னு அர்த்தமா சுத்தம்னு ஒன்று இல்லை அசுத்தம் இல்லாத நிலைக்கு சுத்தம்னு பேர் அவ்வளோதான் சுத்தம்னு ஒன்று தனியாக இல்லை சுத்த தேகம் அடைவது எப்படி சுத்த தேகம்லாம் அடைய முடியாது அசுத்த தேகமாக இல்லாமல் இருப்பது சுத்த தேகம் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் சுத்தம்னு ஒன்று தனியாக கிடையாது இப்போ இவங்க குப்பையாக இருக்குது நாலு இலை இருக்குது குப்பை இப்போ சுத்தத்தை எடுங்கன்னா என்ன தெடுப்பீங்க சுத்தம்னு ஒன்றும் இல்லை குப்பை இல்லாமல் இருந்தால் அது சுத்தம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஆன்மாவை சுத்தப்படுத்தணும் சுத்த தேகமாக மாற்றுவது அப்படின்றத விட இன்னும் முக்கியம் ஆன்மாவை சுத்த ஆன்மாவாக மாற்றணும் எப்படி மாற்றுறது அப்போ அதில் இருக்கிற அசுத்தத்தை எடுக்கணும் எது அசுத்தம் ஏற்கனவே ஒட்டி பிறந்தா மாதிரி ஆணவம்னு ஒரு அசுத்தம் நம்ம ஆள் மட்டும்தான் வட்டியை வட்டியாக்கி வட்டியை குட்டி போடுவான் ஆணவம்ங்கிற அசுத்தத்தோடு வந்தவன் அதோடு நிறுத்தாமல் அது கூட ரெண்டுத்தை எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கணான் எதங்க கண்மம் மாய அடேங்கப்பா இவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்க கண்மம் மாய கண்மம்னா என்னங்க இந்த ஆணவத்தோடு சேர்ந்து நம்ம செய்கிற பாவம் பாவம் என்ன செய்கிறோன்னு நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை சில பேர் பாவத்தை மூட்டை கட்டினீங்கன்னா சூட் கேஸில் வைக்கலாம் சில பேர் லாரியில் எடுத்துகிட்டு வரலாம் சில பேர் நாலஞ்சு டெம்போவில் தான் எடுத்துகிட்டு வர அளவுக்கு நம்ம கண்மம் செஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் சொல்ல முடியாது நம்ம கண்மம் அவ்வளோ இருக்குது டெய்லி செய்கிறோம் தெரியாமையே செய்கிறோம் தெரிஞ்சு செய்கிறது பாதி தெரியாமல் செய்கிறது பாதி அப்புறம் என்னங்க இருக்குது மாய நல்ல கவனிங்க இப்போ ஐயா நமக்கு ஒரு உபாயம் சொல்கிறார் உங்கள் அறிவு அருள் அறிவாக மாறுவது என்றால் என்ன ஒரே ஒரு உபாயம் இந்த மாயை கண்மம் ஆணவம் என்கிற மூன்றையும் இந்த ஆன்மாவை விட வைத்து ஆன்மாவை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் அருள் அறிவு எப்போ பியூரிஃபை பண்ண முடியும்னா ஐயாவுக்கு முன்னாடி பல உபகாரங்கள் சொன்னாங்க சைவ சித்தாந்தத்திலேருந்து சரி மற்ற சமயங்கள் சரி ஆன்மாவை தூய்மைப்படுத்த பல பல உபகாரங்களை சொன்னார்கள் பல பல விஷயங்களை சொன்னார்கள் அதெல்லாம் செய்ய முடியல யாரால் செய்ய முடியும் செய்ய முடியல ஐயா வந்து ரொம்ப எளிமையாக ஒன்று சொன்னார் ரொம்ப எளிமையாக சில டாக்டர் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் ஜுரம்னு போனாலும் அந்த மாத்திரை தான் கொடுப்பார் கா நீங்கள் இடுப்பு வழினு போனாலும் அந்த மாத்திரை தான் கொடுப்பார் இருமல்னு போனாலும் அந்த மாத்திரை தான் கொடுப்பார் நமக்கே ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் இது உண்மையான டாக்டர் தானா இல்லை போலி டாக்டர் தானா சில பேர் எந்த மாதிரி எது கேட்டாலும் அதை தான் கொடுத்துருவாங்க எங்கள் ஸ்கூலில் அப்படி தான் ஸ்கூலில் இந்த குழந்தைங்க ஆவனாக வந்து தலை வலிக்குது வயிறு வலிக்குதுன்னோம் நாங்கள் எங்கள் பிரின்ஸிபல் கொடுக்கறதுக்கு ஜீரா வாட்டர்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க வர்றதுக்கெல்லாம் அது ஒரு சொம்பு கொடுத்துருவோம் சரியாயிடுச்சுட்டு போய் உட்காந்துருங்க கிளாஸில் ஏன்னா எல்லாத்துக்க
ஒரே மருந்து ஆனால் இதில் என்ன அற்புதம் பொதுவாக மருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இது கொடுத்தா போகிற மருந்து பொதுவாக மருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஜீவகாரணி நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை நம்ம கொடுக்கறது ஒரு மருந்து இதை கொடுத்தா உங்களுக்கு இந்த மூணும் போயிடுங்கிறார் இதை யாரும் சொல்லலை இந்த உபாயத்தை யாரும் சொல்லலை இவ்வளோ எளிமையான உபாயம் இருக்குதுன்னே நமக்கு தெரியாது இது ஏன் நம்ம செய்ய முடியல இப்போ அடுத்த கேள்வி உபாயம் சொல்கிறார் ஜீவகாரண்யம் பண்ணுங்க தான் உபாயம் செய்ய முடியுதா செய்ய முடியல ஏன் செய்ய முடியல ஏன் செய்ய முடியலனா நம்ம அறிவு மருள் அறிவாக இருக்கு எது வேணாமோ அதை தான் நம்புது எது தப்போ அதுதான் சரிங்குது எது எது அபத்தமானதோ அதுதான் எனக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுது சொல்லுதா இல்லையா இப்போ நம்ம பசங்களே எடுத்துக்கோங்க வளர்ந்துட்டானா புரிஞ்சுக்கிறான் ஆனால் இப்போது நம்மளே யோசிச்சு பாருங்க மூணு வயசில் இந்த கிலுகிலுப்பை வாங்கி கொடுத்தா தான் நான் நீ அப்போ உட்காந்து பிரண்டு பிரண்டு அழுதுருக்கோம் அழுதுருக்கமா இல்லையா இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் சீ கிலுகிலுப்பைக்கு போய் நம்ம இவ்வளோ அசிங்கமாக உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தோம் யோசிக்கிறமா இல்லையா பதினஞ்சு வயசில் இந்த கார் இப்போ வாங்கி கொடுத்தா தான் நீ எனக்கு அப்பா இல்லைனா நீ எனக்கு அப்பாவே இல்லைனா அழுதுக்கிறமா இல்லையா சின்ன வயசில் அந்தந்த வயசு அந்தந்த பக்குவத்தில் மருள் அறிவு அதெல்லாம் எதெல்லாம் கார் வேணும்னு அடம் பிடிச்சிது கிலுகிலுப்பை வேணும்னு அடம் பிடிச்சிது இதெல்லாம் மருள் அறிவு அப்போது அதே மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம எது இறைவன் என்பதை உணர முடியாமல் எது அருள் என்பதை உணர முடியாமல் அது எப்படி பெற முடியும் என்பதை ஐயா சொன்ன பின்னும் அதை செய்ய முடியாமல் எது ஒன்று நம்மை தடுக்கிறதோ அதுதான் மருள் அறிவு அப்போ அந்த மருள் அறிவை எப்படிங்க அருள் அறிவாக மாற்றிக்கிறது சொல்லிட்டீங்க இது மருள் அறிவுன்னு இப்போ தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க இது அருள் அறிவுன்னு தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க இப்போ நான் இங்கிருந்து இங்கே எப்படிங்க ஜம்ப் ஆகுறது இங்கிருந்து அங்கே எப்படிங்க நான் போகிறது ஐயா அதுக்கு உபாயம் சொல்கிறார் எங்கே சொல்கிறார் தெரியுமா ஒரே நாடியில் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் எது ஒரு மை ஐயா விளக்கம் கொடுக்குறார் எது ஒரு மை ஒரு மைனா நம்ம ஆள் ஆளுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறோம் எல்லாரும் அவங்க அவங்க அறிவுக்கு உட்பட்டதை சொல்கிறோம் ஒன்று இந்தப்பா எடுத்துக்காதீங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க தப்பே கிடையாது இல்லையே சரவணன் ஐயா ஒன்று சொன்னார் மூப்பா ஐயா வேறு சொல்கிறாரு பாபு ஐயா வேறு சொல்கிறாரு எல்லாம் நினைக்கூடாது ஆள் ஆள் நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை சொல்லுவோம் நீங்கள் என்ன செய்யணுங்க எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கோங்க திருவருள் உங்களுக்கு எது சரின்னு உங்களுக்கு உணர்த்தும் இல்லை அதை ஏற்றுக்கோங்க எங்களுக்கு திருவருள் இதுன்னு சொல்ல சொல்லுது சொல்கிறோம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு ஒரு குழுக்கு குழுக்குங்க திருவருள் எது சரின்னு உங்களுக்கு ஒன்று உணர்த்தோம் அதை எடுத்துக்கோங்க இல்லைங்க நான் நல்லா குழிக்கி பார்த்துட்டேன் எதுவுமே எனக்கு சரின்னு தோணலை அப்படின்னா திரும்ப இன்னும் ஒரு நாலு கேளுங்க ஏதாவது ஒன்று சரியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் தப்பே கிடையாது சத்வீசாரம்னா என்ன பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது ஏதாவது ஒன்றில் அவனை அடைய முயற்சி புரிஞ்சிக்க முயற்சி செய்கிறது அவ்வளோதானே இப்போ இங்கிருந்து இங்கே அப்படி எப்படி போகிறது ஐயா சொல்கிறார் ஒருமைன்னு ஒரு இடத்துல விளக்கம் கொடுக்குறார் எது ஒருமை சில பேர் ஒருமைனா எதையுமே நினைக்காமல் ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு அமைதியாக உட்கார்ந்து நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு சுவாசத்தை கவனித்து அப்படியே இருப்பதுன்னா அது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஏன்னா அது நமக்கு நல்லா வரும் நம்ம தூங்குறமான தெரியப்போது இல்லை தியானம் பண்ணுற மாதிரி தெரியப்போது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் இந்த பேச்சு ஆடியன்ஸாக உட்காந்து கேட்குறதுல நிறைய பிரச்சனை உண்டு தான் எனக்கே தெரியும் இப்போ நீங்கள் பாட்டெல்லாம் ஜாலியாக உட்காந்து கேட்கல ஏன் இல்லை மாலை முடியும் உட்காந்துட்டு நான் உட்காந்துட்டு தலையாட்டே இருக்கான் அவன் தூங்குறான் தெரியுமா ரசிக்கிறான் தெரியுவா நல்லா உட்காந்துக்கலாம் இந்த பேச்சாளர் பேசும்போது உட்கார்றது தான் பிரச்சனை நீங்கள் கண்ணை மூடி இப்படி இப்படி நீ வச்சுக்கோங்க நான் பாட்டு நான் நிமிஷம் பேசுறது நிறுத்திடுவேன் நிறுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இப்படி இப்படி நீங்கள் மாட்டிப்பீங்க அது பிரச்சனை ஆமாம் இப்போ ஒருமைனா என்ன ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஒன்றத்தை யோசிக்கிறது அது ஒருமை இல்லை ஐயா ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் பெரிய 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 தத்துவம் ரொம்ப பெரிய தத்துவம் அது புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் என்னை திருவருள் சொல்ல வைக்குது சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கணும் ஒருமைனா என்ன ஐயா சொல்கிறார் அறிவும் ஒழுக்கமும் ஒத்த இடத்தில் தானே சேரும் அதுதான் ஒருமைன்னு சொல்கிற நல்லா கவனிங்க அறிவும் ஒழுக்கமும் ஒத்த இடத்தில் தானே சேருங்கிறார் இதுக்கு என்ன பெரிய அர்த்தம் தெரியுமா அறிவும் ஒழுக்கமும் ஒன்றா சேராது அறிவும் ஒழுக்கமும் ஒன்றா சேராது நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா அறிவும் ஒழுக்கம் கெட்ட அறிவு தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லாம் என்னங்க நான் சொன்னேனே இராசிமா நாகசாயிகளை அணுகுண்டு வச்ச அறிவு ஒழுக்கம் கெட்ட அறிவு அதுக்கிட்ட ஒழுக்கம் இல்லை அந்த அறிவுக்கு எல்லா கெட்டதும் பண்ண சொல்லுதுல ஒழுக்கம் இல்லாத அறிவு ஜீவகாரண்ய தெரிஞ்ச பண்ண வேணாம்னு சொல்லுதுல ஒழுக்கம் இல்லாத அறிவு எப்போ உங்கள் அறிவை ஒழுக்கத்தோடு சேர்க்குறீங்களோ எதுங்க ஒழுக்கம் ஐயா ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் நாலு ஒழுக்கத்தை என்னென்ன ஒழுக்கங்க இந்திரிய ஒழுக்கம் கரண ஒழுக்கம் ஜீவ 
நான் பேசுறது இப்போ உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லாது யார் நடந்து போகிறாங்கிறது தான் முக்கியம் உங்களுக்கு திடீர்னு பேசிட்டே இருப்பாங்க சில சிலன்னு சத்தம் வரும் இப்போ ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது போடுறேன்னு சொன்னாங்க ஒரே சத்தமாக இருக்குது நமக்கு மனசு அவங்க ஓடிடும் உட்காராது நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க நம்மளை கெடுக்கிறதே யார் தெரியுமா இது இவனுங்க தான் அஞ்சு பேர் இந்த அஞ்சு பேரை உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் கண்ட்ரோலுக்கு நீங்கள் போயிடணும் ஐயா முதல்ல சொல்கிறார் இந்த அஞ்சையும் ஒழுக்கத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வா ஒழுக்கத்துக்கு எடுத்துகிட்டு ஆனால் ஒன்றும் இல்லைங்க மொத்தமாக முற்றாக நிறுத்துவதுன்னு அர்த்தம் இல்லை ஒழுக்கம்னா என்ன நிறுத்துறதா ஒழுக்கம் இல்லை சரிப்படுத்துவது நெறிப்படுத்துவது ஒழுக்கம் நான் பார்க்கவே கூடாதா நான் கேட்கவே கூடாதா நான் பேசவே கூடாதா ஆஹ பார் எதை பார்க்கணும் இறைவனின் திருவருளையே பார் நான் கேட்கவே கூடாதா இரு இறைவனின் திருவருளை பற்றியே கேள் நான் பேசவே கூடாதா இறைவனின் திருவருளை பற்றியே பேச நிறுத்துறது கஷ்டம் மடை மாற்றுறது ஈஸி இப்போ ஒரு குழந்தை துரு 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 துருன்னு இருக்கும் பாருங்க துரு 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 துருன்னு இருக்கும் அந்த குழந்தை நீங்கள் நிறுத்த முடியாது சமைக்கும் போது அதை பண்ணும் இதை பண்ணும் உருட்டும் அருமை மண்ணில் கால் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கும் நீங்கள் அதை எப்படி தினமா கையாளணும் ஹே உட்காருன்னு சொல்லக்கூடாது அவனை வேலை வாங்கிட்டே இருக்கணும் ஹே அம்மாவுக்கு போய் வெண்டக்காய் கழுவி எடுத்துகிட்டு வா அம்மா போய் பால் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வா அவன் துரு துருவ பயன்படுத்திக்க தெரியணும் நீங்கள் உங்கள் ஐம்புலன்களையும் மொத்தமாக நிறுத்த வேண்டியது இல்லை அதை சரியாக மடைமாற்றம் பண்ண தெரியணும் அதுதான் ஒழுக்கம் அது இந்திரைய ஒழுக்கம் கரண ஒழுக்கம்னா என்னங்க என்னங்க மனசு புத்தி சித்தம் ஆங்காரம் இந்த நாலில் மொத ரெண்டு என்னங்க மனசும் புத்தியும் இந்த மனசுன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் எது எல்லாத்துக்குங்க நீங்கள் ஐம்புலனையும் அடகிட்டா கூட நம் ஆள் ஜொயின்னு எழுந்து வெளியே ஓடுவான் நீங்கள் பார்க்குற பொண்ணு கூட உங்களுக்கு பெருசாக அழகாக இருக்காது உன் மனசும் ஒரு கற்பனை பண்ண பாருங்க அது அயோக்கிய தனத்தின் உச்சமாக இருக்கும் ஆனால் தான் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு கல்லை விட காமம் பெரிதுங்கிறார் ஏன் கல்லை விட காமம் பெருசுங்கிறார் ஏன் கல்லாவது குடிச்சாதான் போத காமத்தை நினச்சாலே போதங்கிறார் திருவள்ளுவர் உண்மையா இல்லையா இப்போ கல் இருக்குது நீங்கள் யாராவது இப்போ நான் கல் குடிக்கிறேன் அப்படின்னு கற்பனை பண்ணுங்கள் போதை ஏறுமா யாராவது ஆனால் காமத்தில் நான் காமம் பண்ணுறேன்னு யோசித்தாலே உங்களுக்கு அதை பண்ணதுக்கான அந்த இன்பம் உங்களுக்கு வருதா இல்லையா அப்போது மனசு எவ்வளோ பலமானதுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் மனசு எவ்வளோ பலமானதுன்னு இது இப்படி திருப்பி போடுங்க என் மனசு காம எண்ணத்திலே தான் போகுது தப்பு இல்லை அந்த எண்ணத்துக்குள்ளே போய் அதை அடைஞ்சா மாதிரியே இன்பப்படுது இல்லை அப்போ அந்த மனசை விளக்க கடவுளாக திருபாவனை பண்ண வச்சு அதை நோக்கியே செயல்பட சொல்லுங்கள் கடவுளையே அடைஞ்ச உணர்ச்சியை அந்த மனசை கொடுக்க சொல்லுங்கள் மனசால் கொடுக்க முடியாதா கொடுக்க முடியும் மனசால் நீங்கள் பக்குவப்படுத்தினா கொடுக்க முடியும் நான் இப்படி கேட்குறேங்க கண்ணுக்காவது மூக்கு மனசு பெருசா நீங்கள் பெருசா ஆன்மா தான் பெருசு இந்த ஆன்மா பெருசுங்கிறதையே உங்களுக்கே தெரிய வைக்காமல் இதெல்லாம் மறைச்சு நிற்கிது ஒரு முறை ஒரே ஒரு முறை இந்த இந்திரயத்தையும் கரணத்தையும் தாண்டி உங்கள் ஜீவன் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து விட்டால் அங்கே உங்கள் ஒழுக்கம் பரிபூரண நிலையை அடைகிறது அந்த ஒழுக்கத்திலே இருந்து உங்கள் அறிவு செயல்படுகிற போது உங்கள் அறிவு வெறும் அறிவு இல்லை அதுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா அன்பு அறிவுன்னு பேர் அதுக்கு என்னங்க பேர் அன்பு அறிவுன்னு பேர் எப்பவுமே அறிவும் அன்பும் ஒன்னா சேராது ஒன்னா சேராது கூட பிறந்த அண்ணனாவே இருப்பான் அன்பு அவ்வளோ இருக்கும் அதுக்காக அண்ணனுக்கு சொத்து எழுதி வச்சிடலாம்ப்பான்னு சொன்னால் அவங்க அறிவு ஒத்துக்காது அறிவு ஒத்துக்காது ஏன் அன்பு வேற அறிவு வேற அவன் அண்ணனாவே இருக்கட்டும் ஆனால் முடியாது சொல்லுமா சொல்லாத ஆனால் ஐயா சொல்கிறாரு ரொம்ப கவனமானது அன்பும் அறிவும் ஒன்றா சேரணும் எப்போ சேரும் அன்பும் ஒழுக்கமும் சேர்ந்தால் அன்பும் அறிவும் தானாக வந்து சேரும் அப்படி சேர்ந்தால் தான் அந்த அன்பு அறிவு என்ன அறிவாகும் தெரியுமா அருள் அறிவாக மாறும் அதனால தான் ஐயா ஒரு பாட்டு எழுதுறார் என்ன பாட்டு எழுதுறாரு அன்பெனும் பிடிக்குள் அகப்படும் மலையே அடுத்து என்னங்க அன்பெனும் குடில் புகும் அரசே அன்பெனும் வலைக்குள் உட்படும் பரம்பொருளேன்னு எழுதுறாருல அதில் முக்கியமாக ஒரு வரி என்ன எழுதுறாருங்க அன்பெனும் அன்பெனும் உயிர் ஒளிர் அறிவேன்னு எழுதுறார் உயிர் எங்கே ஒளிர் தான் அறிவில் ஒளிருதுங்கிறார் அந்த அறிவு என்ன அறிவாக இருந்தால் ஒளிரும் அன்பே அறிவாக இருந்தால் அந்த அறிவிலே உங்கள் உயிர் ஒளிர்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம்னு சொல்கிறார் இப்போ என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குறது உண்டு எனக்கு ஒன்றுமே தெரில எனக்கு ஒளியே தெரில ஒளியே தெரில நான் முதல்ல கேட்பேன் உனக்கு ஒளி தெரியணுமா முதல்ல உங்கள் அறிவை அன்பு அறிவாக மாற்றிக்கோங்க பரவாயில்ல நம்மளை விட இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் சத்தங்க கேட்க நீங்களாவது மேடை கீழே நின்று கேட்குறீங்க இது ஏறி வந்து கேட்டுட
எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இதுக்கப்புறம் நான் எங்கேயுமே என் பேச்ச ஒரு நாய் கூட கேட்கணும்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா வந்து வேற ஏறி வந்து கேட்டுட்டு போகுது பாருங்க எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் இருக்கு அது ஒரு அது ஒரு திருவருள் செஞ்சிருக்கு கலந்துக்கிட்டு போனோம் அப்படின்னு அது செஞ்சிருக்கு பரவாயில்ல ஆ ஆ பாருங்கள் எவ்வளோ சத்தியம் பாருங்க மணிவாசக பெருமானுக்கு ஐயா சொல்லுவார் என்னென்னு வாட்டமிலா மாணிக்க வாசகா நின் வாசகத்தை கேட்டபோது அங்கிருந்த வேட்டமுறும் பொல்லா விலங்குகளும் கீழ்ப்பறவை சாதிகளும் மெய்ஞான நாட்டுமுறும் எண்ணில் நானடைதல் வியப்பண்ணுறோங்கிற மாதிரி திருவருட்பா பேசலாம் நாய் கூட வந்து கேட்டு வியப்படையுதுல எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் வருங்க நல்லது அப்போது இந்த சச்சங்கத்தினுடைய நிறைவு நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் நம்ம பேசிட்டே போகிற ஒன் ஹவர் ஆகிப்போச்சு ரொம்ப வேகமாக போகுது எனக்கு என்னமோ இப்போலாம் பேசினா நேரம் போகிறதே தெரிய மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுறது தெரில நிறைவாக இப்படி சொல்லி முடிக்கிறேன் அவ்வளோதான் உங்கள் அருள் அறிவை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அருள் அறிவாக்கிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்கள் அறிவையும் ஒழுக்கத்தையும் ஒத்த இடத்தில் சேருங்கள் சேர்க்கிற போது உங்கள் அறிவு அன்பறிவாக மாறும் வெறும் அறிவு அபத்தமானது அது அன்போடு சேருகிற போது அருள் மயமாகிறது அந்த அருள் அறிவு உங்களுக்கு வந்துவிட்டால் சச்சங்கம் கேட்க வேண்டிய தேவை கூட அதற்கு பின்னால் இருக்காது ஏன்னா நீங்களே ஒரு நடமாடும் சச்சங்கமாக மாறிவிடுவீர்கள் என்பதை நம் மனதிலே நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு நல்ல வாய்ப்பை இந்த தருணத்திலே எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள் ரொம்ப நல்ல விஷயம் நான் எப்பயும் ஒரு ஒரு முறையும் சொல்கிறது தான் நீங்களே வராதீங்க நீங்கள் மட்டுமே வராதீங்க குடும்பம் இருக்கா இல்லையா நமக்கு கூட்டிகிட்டு வாங்க வரமாட்டான்னு சொல்லுவான் போட்டு கூட்டு வந்து உட்கார வைங்க ஏன்னா நீங்களே கேட்டுட்டு இருந்தா நம்மளே யோசிக்கிறோமா இல்லை நானே யோசிக்கிறேன் எட்டு வருஷமா மலலார் பேசிகிட்டு இருக்கேன் சன்மார்க்கம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் கஷ்டமாக இருக்கு எட்டு வருஷமாக பேசினு மட்டுமே தான் இருக்கும் என்னடா இதுன்னு ஒரு சளிப்பு வருது பேசிக்கிட்டே இருக்கும் நானும் அன்பு அறிவு அன்பு அறிவுன்னு பேசுகிறேன் இந்த மரமண்டைக்கு அன்பு அறிவு வரமாட்டேங்குதே கஷ்டமாக இருக்கு எனக்கு வருத்தமாக இருக்கு வரலையே பேசுகிறேன் எல்லாம் தெரியுது இதுக்கு தெரியுது இதுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதே வருத்தமாக இருக்குது எட்டு வருஷம் ஆகிப்போச்சு உங்களுக்கெல்லாம் ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் ஆகிப்போச்சு சில பேர் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் சன்மார்க்கத்தில் இருந்திருப்பீங்க உங்களுக்கும் வந்திருக்கும் முப்பது வருஷம் ஆகிப்போச்சப்பா இன்னும் என்னப்பா மூப்பு போவோம் பிணி போவோம்னு பார்த்தா ஒன்றும் போனால் மாதிரி தெரியல காது கிட்ட ரெண்டு வெள்ள முடியும் திருப்பி இப்போ தலைமு ஃபுல்லாக வந்துருச்சு வெள்ள முடி மூப்பும் போல பிணியும் போல மரணமும் போல போகலன்னு ஒன்றும் இல்லை நம்ம நல்ல புண்ணியங்களை சேர்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் நல்ல விஷயங்களை சேர்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் இன்னும் அதை சரிப்படுத்த வேண்டும் நெறிப்படுத்த வேண்டும் அதுக்கு தான் இந்த சத் விசாரங்களை அம்மா இது போல் இடங்கள்லாம் ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் காலம் ஆயிடுச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஏன்னா ரொம்ப முக்கியம் தப்பாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஐயா அடிக்கடி சொல்லுவார் காலம் உள்ள போதே பார் டைம் இஸ் வெரி ப்ரீஷியஸ் நம்மளால் சில பேர் பார்த்துருக்கேன் இல்லையா அதெல்லாம் நான் அறுபது வயசுக்கு மேலே பார்த்துக்குறேம்மா அறுபது வயசுக்கு மேலே நான் ராமாயணம் படிச்சுக்கிறேன் மகாபாரதம் படிச்சுக்கிறேன் நீ அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் படித்தா என்ன படிக்கலனா என்ன ஒரு பிரயோஜனம் செத்ததுக்கு அப்புறம் சிவலோகங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் நீ சொன்னால் என்ன சொல்லலைனா என்ன அதனால தான் நமக்கு வயசாகி போச்சு பரவாயில்ல உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களை கூட்டுவாங்க நான் எப்பவும் சொல்கிறது தான் யார் ஒருவர் தனித்து வராமல் குடும்பத்தையே அழைத்து கொண்டு வருகிறீர்களோ அப்போதே உங்களுடைய அறிவு அருள் அறிவை நோக்கி போய்விட்டது என்று அர்த்தம் ஏன்னா உங்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கக்கூடாது யார் கிடைக்கணும் எல்லாேருக்கும் கிடைக்கணும் வரமாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க வர வைக்கணும் நம்ம தான் வர வைக்கணும் உங்கள் பேச்சு கேட்டு வரலனா அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன மரியாதை இருக்குது கூப்பிட்டு வாங்க கூட்டம் இன்னும் வரணும் நான் எதிர்பார்க்குறது அது தான் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பந்தல் இருந்தது இப்போ மூணு பந்தலாக இருக்குது அடுத்த வாட்டி அந்த தெரு வரைக்கும் பந்தல் போகணும் போலீஸ் பந்தோபஸ்தெலாம் போடணும் நல்ல சன்மார்க்கம் இரநூத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு அடுத்த வாட்டி இன்னும் இன்னும் பெரிய விழாவாக இது நடைபெற வேண்டும் நம்ம அண்ணா ஆலயத்தில் எப்போதும் பசித்த வயிறுக்கு சோறு போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நம் எல்லோருக்கும் காதுகளுக்கும் மனங்களுக்கும் நல்ல சத்வீசார் அறிவு வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று திருவருளை இந்த நேரத்திலே பிரார்த்தித்து கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அமைதியாக இருந்து ரொம்ப அற்புதமாக இந்த உரையை கேட்ட அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் சன்மார்க்க பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய பெரிய நன்றிகளை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பாருங்கள் அவங்களாம் நின்று எவ்வளோ அழகாக கேட்டுட்ருக்கேன் அந்த வயசில் எனக்கு கேட்பாங்களா பாருங்கள் நீங்களாம் உட்காந்து கேட்குறீங்க எடுத்து என் தம்பி நின்றுட்டே கேட்டுட்ருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து இந்த அருட்செயல்கள் இங்கே நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் திருவுரலை பெற்று சிறப்போடு வாழ வேண்டும் நன்றி வணக்கம்